নমস্কার মানে অতুল ভূঁ আপনাদের চাই আছে স্পষ্টভাগ আজ স্পষ্টভাগ আমি এজন বিশেষ অতিথি আমন্ত্রণ জানাইছো তখন হচ্ছে রাজ্যের শিক্ষা স্বাস্থ্য তথা বিত্ত বিভাগের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে আমার মজা আহি উপস্থিত হয়েছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বহুত বহুত স্বাগতম এই অনুষ্ঠান লোহার প্রথমে আপনার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো মেঘালয় আর ত্রিপুরার যে নির্বাচনী ফলাফল তার ক্রেডিট আপনার গেছে যে এইখিনে দুই ধরনের প্রশ্ন আছে যে মেঘালয় ত্রিপুরাত আপনি সরকার গঠন করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলে সেটা সকলে কয় একইখিনি ভূমিকা আপনি কংগ্রেসের দিনতো করেছিল যে মণিপুরতে হোক বা আপনি সরকার গঠন একই ভূমিকা পালন করেছিল তেতিয়া আর এটার মধ্যে আপনি কি ডিফারেন্স পার্থক্য বিচারি পাইছে দুটা কথা কংগ্রেসর দিনত যেটা মানে ইলেকশনবিল লাগিয়েছিল বেসিক্যালি যুক্ত কয় বেকরুম অর্থাৎ স্ট্রেটেজি বেকরুম ইনিশিয়েটিভ পাবলিসিটি যুক্ত বেসিক্যালি ইলেকশন স্ট্রেটেজি কিন্তু ওভার দ্য পিরিয়ড এটা ইভলভ হল গতি এটা আপনি যেটা ত্রিপুরাত গেছো ত্রিপুরাত ডেইলি মানে চারিখনক মিটিং করবলগা হয়েছে এন্ড আপনার অফিসিয়ালি সেই স্টেট খর ইনচার্জ হিসাবে ডেজিগনেট করা হয়েছে আপনি নেডার কনভেনর হিসাবে আপনার ওপর একটা একটা দায়িত্ব আছে গতি কংগ্রেসর দিনত যে আপনি পিছফালের করেছিল যত স্বীকৃতি নাছিলে এটা আপনি অলপ অলপ কবাত স্বীকৃতিও পাইছে আর সন্মুখের পর আপনি করার সুযোগ পাইছে গতি কিন্তু তেতিয়া আপনি দেখা গেল সেই সময়তো আপনি স্বাস্থ্য আর শিক্ষামন্ত্রী আসিল এটাও স্বাস্থ্য আর শিক্ষামন্ত্রী আছে মন্ত্রী তো হয়েছে একটা সরকারি পদ কিন্তু আপনি যদি চাই কংগ্রেসর দিনত মানে নেডার কনভেনর নাছিল আর কংগ্রেসর দিনত কোনো মুখ্যমন্ত্রীয় তো মোক সাক্ষাৎ করিব না আজি আজির পজিশন তো বেলে কংগ্রেসর দিনত দিল্লির কোনো মোক স্ট্রেটেজি মিটিং তো নামাতে গতি আজি উত্তর পূর্ব গোটেই রাজ্যকেখনের যুক্ত কোয়ালিশন পার্টনার সকল কথা পতা বা বিজেপির হয়ে উত্তর পূর্ব রাজ্যবিল ওপর চোয়া চিতা করা আর যো দলীয় বৈঠক যাবিল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক তাতে আপনি কথা কব সুযোগ পোয়ারপর সো ইউ হ্যাভ ইভলভ আই মিন এটা আপনার কারণে যুক্ত মোর মন্ত্রীর পদ আছে সেইটা একটা অফিসিয়াল পদ পদবী কিন্তু পার্টির ফলের মোক কোনো বিত্তমন্ত্রী হিসাবে না চাই যেটা অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় মূল কথা পাতে তো মোক নেডার কনভেনর হিসাবে কথা পাতে বা প্রধানমন্ত্রীও যেটা মোক পায় অকল কথা নুসুদে মোর মণিপুর ত্রিপুরা সকলখিন সামরি মূর কথা মূর কথা খিনি পাতিব লাগে বা পাতে সেই কারণে সরকারের পদবীর লগে দলীয়ভাবে কংগ্রেসর দিনত মানে বহুতখ ইভলভ করল নেডার আহ্বায়কর দায়িত্বটাই আপনি ইভলভ বলে ভাবে যে মানে ভাবো এই তো বহুতখ দায়িত্ব কারণ আপনি এখন কংগ্রেসর দিনত এখন রাজ্য আপনি এজন কেবিনেট মন্ত্রী আসিল আর বিশেষ তাদের বিশেষ স্বীকৃতিও নাছিল কিন্তু আজি উত্তর পূর্ব সকল রাজ্যতে এটা লড়া এজন হিসাবে মূর দিনত পাঁচখন সভা হব সভাবিল দশ পনেরো হাজারক মানুষ উপস্থিত থাকিব আপনি কথা কোয়ার সুযোগ পাব সরকার খনৰ গঠন করার সময়ত যখন মিটিং হব তাত আপনি উপস্থিত থাকিব গোটেই কথাখিনি আপনি গাইড দিব আর এটাও আপনি গোটে কেখন সরকারক দুমা তিন মাহৰ মূৰত আপনি চোয়া চিতা করিব লাগিব কোয়ালিশন পার্টিজবিল মেনেজ করিব লাগিব গতি রাজনীতি করা মানুষের তো কাম সেইটাই আপনি যদি সুধে আজি অমিত শাহ ডাঙরিয়াক আপনার কি পাওয়ার আছে বলে কলে সরকারের তো একটু পাওয়ার আছে এই ধরনের কথা হয়েছে আপনি নেডার কামত বেশি ব্যস্ত থাকার ফলত আপনি বিভাগ চোৱাত কিছু নাভাব কারণ কি হয় কারণে যা দেড় দুই বছর মানে যিমানখিনি কাম করছো সেই তুলনা যা দশ বছর মানে তাতক হয়তো মানে দুই বছর বেশি কাম করছো যা দশ বছর মানে তিনখন মেডিকেল কলেজ আরম্ভ করছিল যা দুটা বছর মানে চারিখন মেডিকেল কলেজ আরম্ভ করল আর দুখন এপ্রিল মাহর পর আরম্ভ করি কিন্তু সেইটু লো একটা বিতর্ক থাকে যে আপনি হসপিটাল থেকে খুলে মেডিকেল কলেজ খুলে কিন্তু প্রডাক্টর উপরে যা সা সুবিধা দিবলে তার চিকিৎসক হাজার হাজার মানুষে ডেইলি ট্রিটমেন্ট লয় আজি ধর মানুষে সমালোচনা করব তাদের অভাব কিন্তু অভাবর মাজতো ডেইলি যে পাঁচ হাজার ওপিডি ট্রিটমেন্ট চলি আছে সেই মানুষ কত গলে হেঁটে এটা হসপিটালের সংখ্যা বহুতক যে সীমিত সংখ্যক হসপিটালে থাকুক চিকিৎসক বেশি থাকুক আমি হসপিটাল বড়া নাই আমি চিকিৎসকর সংখ্যা বড়াব চেষ্টা করে আসো এই বছর যাটর যা বছর এশ চিকিৎসক যোগদান করলে এইবার বরপেটার এশ চিকিৎসকে যোগদান করব গতি ফাইনেল যুক্ত লক্ষ্য যে দুহেজার বাইশ সনের ভিতর 
অসমত এহেজাৰ ডক্টৰ আমি উৎপাদন কৰিব পাৰিব লাগে আৰু সেই দিনটো যেতিয়া মই দুই হাজাৰ ছয়ত কৈছিলোঁ মানুহে বিশ্বাস কৰা নাছিলে আজি এতিয়া দুহেজাৰ বাইছত সেই লক্ষ্যৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছোঁ যে এতিয়া অসমত আমি ছশ ডক্টৰ উৎপাদন কৰিছোঁ অহা বছৰৰ পৰা আমি সাতশ ডক্টৰ উৎপাদন কৰিম সেই উৎপাদন কৰা ডাক্টৰসকলে গাঁৱলৈ যাব নিবিচাৰে আজিকালি 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 খোলা আছে অপেনিং কৰিব পৰা নাই আজিকালি গাঁৱলৈ ডক্টৰ যোৱা কৰিছে আৰু যিখিনি অপেনিং কৰিব পৰা নাই তাৰ কথাটো এইটোৱে যে পষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন হোৱা নাছিলে কিছুমান কংগ্ৰেছৰ দিনত মই কৰি অহা কামবিলাক লজিকেল কনক্লুজনত লৈ যোৱা নাছিলে ধৰক মই এশ ছাব্বিছখন মডেল হস্পিটেলৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পঞ্চাছখন মোৰ দিনত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ল ক্ৰিয়েশ্যন হ'ল পষ্ট ক্ৰিয়েট হ'ল ডক্টৰ গ'ল ফিফটি হস্পিটেল মোৰ দিনত কমপ্লিট কৰিলোঁ কিন্তু পষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ পিছৰ দুবছৰ নকৰিলে এতিয়া এই ডেৰ বছৰত মই আকৌ পষ্টখিনি ক্ৰিয়েট কৰালোঁ আকৌ হস্পিটেলবোৰ বেয়া হৈ গৈছিল অলপ মেৰামতি কৰালোঁ আপুনি বেক টু স্কুৱেৰ হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া সেই কামখিনি আপুনি ঠিক ঠাক কৰি এই পোন্ধৰ আগষ্টত আমি হস্পিটেলখিনি খুলি দিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ যিমানখিনি আপুনি মোটামুটি যিটো জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড লাগে আপোনাৰ আপুনি অনুষ্ঠানলৈ আহিব বুলি গম পায় এনেকুৱা বাৰ্তাও আহিছে যে আপোনাৰ দেউতাৰ পৰা এটা দেউতাৰ গাঁৱৰ সমষ্টিত নিৰ্মাণ কৰা হস্পিটেলখন কেতিয়া উদ্বোধন হ'ব মই 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 নাভাবোঁ ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা যে যিখন যিটো জেগাত তাতে হস্পিটেলখন আমি বনাইছিলোঁ সেই জেগাত এতিয়া মেডিকেল কলেজ বনিব গতিকে সেই হস্পিটেলখনৰ প্ৰাসংগিকতা নোহোৱা হৈ গ'ল এপ্ৰিল মাহত আমি তাতে মেডিকেল কলেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিম যিখিনি জেগাত আমি সেই হস্পিটেলখন বনাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত স্বপ্ন আছিল যে দুজন ডাক্তৰ থাকিব এতিয়া আমি চাৰে তিনিশ চাৰে তিনিশ কোটি টকাৰ অনুমোদন পালোঁ সেই জেগাতে মেডিকেল কলেজৰ নলবাৰী মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব গতিকে মে মাহৰ পোন্ধৰৰ পৰা বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত আমি সেই জেগাতে মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইটো সাংঘাতিক অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যে বিল্ডিংটো ঠিকেই হৈ যায় কিন্তু তাত ডাক্তৰ নহয় এইটো অতুন দা এইটো ভুল কথা আপুনি যে এটা ষ্টেটিষ্টিক্স চাব দুই চনত অসমত কিমান মানুহে চিটি স্কেন কৰিছিল আজি কিমান মানুহে চিটি স্কেন কৰে অসমত দুই চনত চৰকাৰী হস্পিটেলত কিমান মানুহ গৈছিল আজি কিমান গৈছে দুই চনত চৰকাৰী হস্পিটেলত প্ৰসৱ কৰাইছিলে ছিয়াশী হাজাৰ মহিলাই আজি প্ৰসৱ কৰে চাৰি লাখ ছিয়াল্লিছ হাজাৰ মহিলাই তো এইটোতো সেইকাৰণে আপুনি যিবিলাক ৰিজাল্ট আহিছে দুই চনত এম এম আৰ আছিলে ফ'ৰ এইটি আজি এম এম আৰ থ্ৰী টুৱেণ্টি দুই চনত আই এম আৰত আমি শেষত আছিলোঁ আজি উৰিষ্যা আৰু দুই তিনিখন ষ্টেটক আমি বিট কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে এই কথাবিলাক কোনোবাই ক'ব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা সময় হ'লে ৰবিবাৰে ৰাতিপুৱা আপুনি মোৰ লগত গাড়ীত ওলাব মই গোটেইবোৰ হস্পিটেলত লৈ যাম কিমান মানুহে ট্ৰিটমেণ্ট পাইছে কিন্তু এপচলিউট নহ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ট্ৰিটমেণ্ট নাই পোৱা বুলি কেতিয়াবা আপোনালোকে উৰিষ্যা কলিকতাৰ মেডিকেল কলেজবিলাকত যাব লাগে তাতে কেমেৰামেন পঠাব লাগে আৰু তাৰ তুলনা যেতিয়া আপুনি গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ লগত কৰিব তেতিয়াতো ক'ব এইখনটো স্বৰ্গ কৰিব চৰকাৰী হস্পিটেল মই যিকেইখন চলি আছে হৈছে মই এতিয়া কৈছোঁ যে এনেকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পদত অভিযোগ আহিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনিৰ অধীনত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া হস্পিটেল হৈ আছে মঙলদৈৰ কথা কোৱা হওক বজালীৰ কথা কোৱা হওক কিন্তু হস্পিটেল আপুনি মোক কংগ্ৰেছৰ দিনত এৰি থৈ অহা বিছখন বা পঁচিছখন পি এইচ চি আৰু পঞ্চাছখন মডেল হস্পিটেলক বাদ দি বাকি কথা ক'ব নোৱাৰে কৰবাত হয়তো এজন ডক্টৰ আজি ৰিটায়াৰ্ড হৈছে মাজত দুমাহ ডক্টৰ হা নামি এজন পঠাইছোঁ এইটো এটা কেতিয়াবা হয় গোটেই সেইটো সেই প্ৰশ্নটোৱেতো মই আপোনাক উত্তৰ দিব খুজি আছো যে দুহেজাৰ চৈধ্যত যেতিয়া মই পদত্যাগ কৰিলোঁ এই হস্পিটেলখন নাইণ্টি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লেভেলত কমপ্লিটশ্যন হৈ আছিলে তাৰপিছত মই গুচি আহিলোঁ পদবোৰ ক্ৰিয়েট নকৰিলে যোৱা ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত লাগি 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 আমি পদবোৰ ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ পদবোৰ ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আজি এনেকুৱা সমস্যা হৈছে যে গ্ৰেট ফ'ৰ আমি এডভাৰটাইজ কৰিলোঁ ডেৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছে এতিয়া ডেৰ লাখৰ ভিতৰত মই চাৰিশ চিলেক্ট কৰিব লাগিব এইখিনি কৰোঁতেতো মোক সাত মাহ যাব গতিকে চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াটোত ইউ হেভ টু গিভ মিনিমাম থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অফ টাইম ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ইউ কিবা এটা চিন্তা কৰাৰ পিছত এতিয়া আজিৰ দিনত ডেৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপইণ্টমেণ্ট দিছে এতিয়া মোৰ হাততো কোনো শ্বৰ্টকাট নাই পৰীক্ষা পাতিবই লাগিব ডেৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীলৈকে এডমিট কাৰ্ড যাবই
फेब्रुआर এটা কোনোবাই যদি মোক কয় যে এটা কিয় দেরি হল তেলে এই কথাখিনি ইন্টারভিউত নহয় ওয়ান টু ওয়ান বুঝাব লাগিব যে কি হল কেনেকে ফান নোহা হৈ গল কেনেকে মেশিনারি কন্ট্রাক্টরে উঠাই লৈ গল গটিকে এটা জি বিলাক ব্যবহারিক অসুবিধা সেই অসুবিধাখিনি আপনি অতিক্রম করি করুতে যেটো রিজনেবল জেস্টেশন পিরিয়ড লাগে সেই পিরিয়ড টুকে আমাক লাগে তাত কই তো বেছি লাগার কথা নাই এতে আপনি কইছে যে বিজেপি দাহি उत्तर पूर्वांचल विभिन्न राज्य काम कर सन्तुष्टि लाभ कर आहानक स्वीकृति दी से कितना तरुण गगो दिन सेकेंड इन कमान आज राज्य सेकेंड इन मैं तो नजान तरुण गगो दिन मैं सेकेंड इन कमान आस मैं शुना ना अपनी जो शुनी तो अपना मुख्य घी चंदन की तरुण गग रूम मोर मैं एगार बार नम्बर मोर नम्बर तो आज कि जानी शेष प्रथम मैं राज्य मंत्री आलो तार पता मैं जाना मोर नम्बर तो मैं शपत आठ ने न नम्बर लैसूँ गोटे तरुण गगो मेन मानून घर घर श्रमिकजनको अपनी के मालिके जैसे श्रमिक काम कर दिए श्रमिकजने स्वीकृति पा जानो ये तो क्या कब पे श्रमिकजने मेन मानू ना ना मंत्री सभा हिसाब स्वास्थ्य पासी आपुनी डिफारेस तो बुझे लगे जैसे सोनिया गांधी आए आम तलत बहु कारण आम स्थान तलत आ तैयार जैसे राहुल गांधी आए आम तलत बहु आज अमित शाह नरेन्द्र मोदी आज ऊपर बहु कारण तैयार तो आम मर्यादा तो दु नम्बर एक नम्बर तीन नम्बर मर्यादा ना तैयार मंत्री सभार आठ न दस क्या नम्बर हम गति के कथा तो हल्जाओ नम्बर आज कथा तो कथ्यर भित्तित सत्य नम्बर शपत मैं दु नम्बर लैसो इतना मैं दु नम्बर आसो ना मैं कब नार शपत मैं दु नम्बर लैसो प्रथम मुख्यमंत्री शपत लैसे से द्वित मैं लैसो गति के सरकारी कागजे कलम दु नम्बर थको एक नम्बर जाने मन जाए सब सो कथा कि बजेपी थकिल एक नम्बर थक मन ना जाए कारण बजेपी गोटे सिस्टेम तो डेमोक्रेटिक कॉग्रेस थे अपनी क्या करा काम नारे अपना स्वीकृति तो अपनी नपायबा अपना विभिन्न धरण अपनी यू फील नेग्लेक्टेड कानूबा मानुर धर आपुनी एयरपोर्ट लाइन लाइन थियो हो थी नेताजन आना चकुर फाले ना चाह तैया इच्छा जाए कि तो बजेपी जीतु सही परवेश ना इट इज ए मिडिल क्लास फेमिल एट एनभायरमेन्ट आम चलो गति के बजेपी खूब बेसि एक नम्बर दु नम्बर पदवी लो इन ठेला ठूला कतो ना और सभी परवेश आपुन जैसे कॉग्रेस दिन आज तरुण गगो जथेष घनी आई तरुण गगो इतना मजदूर घने घने बाकुद्ध आरम्भ से बाकुद्ध कारण कि सक तरुण गगो डांगरियार मन एट बहुत डांगर आशा आया मैं हिम खेदिल हिम रिजाइन दिल राजनीति सीदिनाखने शेष बहुत जैगत कै फुरी हिम तो शेष हो गल तो मोर रिभाइल तो आशा करा ना के मूक आको ये पर्याय देखे जीवन केशा कर मानुजने ईर्षा चले गोटे जीवन गोटे मूल बिंदुटे जेलासर ऊपर चले क्या भल कम करुण गगो आज कैसे अपना विपद बुझा कैसे मोर मत सक एजा प्रातन मुख्यमंत्री यूर क्या क्यों क्या दुर्नीति हूँ मैं दुर्नीति बचाई मैं भाँ सचेतन नागरिक एफ आई आर दाखिल कर लगे और तरुण गगो फोर्स लगे जो आपुनी कि मेटेरियल लुक पे कारबाक अपनी बचाई कारण बसुआ तो एज पार आई पी सी इट इज एपराध मैं तो भाँ जो आम दुलाल बरा डांगरिया बहुत एफ आई आर दी थे सो आज दिन वन शुट फाइले एफ आई आर एगेन्स्ट तरुण गगो कब लगे जो हिम विश्व शर्मा अपनी कौरपा बचाई कारण बसुआ तो क्राइम तो इतना मोर भूल नब मुख्यमंत्री एजने क्यों जो दुर्नीति प्रयान व्यक्ति बचाई नाउ हि शुड गो टू जेल तरुण गगो मैं एरी दिल हेतन निकी पिछर दु बस मैं ना 
চৈধ্য চনত যেটা মানে রিজাইন দিল তারপর যেটা মানে বিজেপি যোগদান করল তরুণ গগৈ মূর ওপর এখন এজাহার কিয় নিদিলে মানে কংগ্রেস থাকা সময় মানে বচাইছিল মানে মানি ললো পিছর দুই বছর মোক কিয় বচালে সেই উত্তরটো দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মোট মনত আছে যে আজির পর প্রায় দশ বছর মানে আগে এনি টিভিতে এবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে সুদিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিতেশ্বর শকার অতি ঘনিষ্ঠ আছিল তারপর তরুণ গগৈ মন্ত্রীসভা আসিল যে সুদিছিল যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিমন্ত হিতেশ্বর শকাকে আপনি ওসর পা পাইছে তরুণ গগৈ ওসর পাইছে কোন বেশি ভাল তো হিমন্ত বিশ্ব এটা উত্তর আসিল যে আপনি মোক প্রশ্ন খুঁজছে দেউতা বেশি ভাল না মা বেশি ভাল অর্থাৎ তরুণ গগৈ আপনি দেউতা মার তুলনা করছেন মানে হেনেকে কোয়া নাই মানে হো হাত খন ভাল না বাও হাত খন আপনি রেকর্ড তো বসাব মানে কিন্তু যে আপনি মূল হো হাত খন আর বাও হাতের ভিতর কোন খন ভাল বলে সুদিলে মানে কি উত্তর দিয়ে আপনি এই কিন্তু যে মূল যুক্ত মেমোরি রিকালেক্ট করে বাট এনি ইউটিউবত বিচার এটা এটা ঘটনা তরুণ গগৈর কথা এটা কোনো আপনার বেয়া নালাগে বেয়া লাগার প্রশ্ন এই কারণে নহয় সেই সময় তরুণ গগৈ মূল ভাল কথা কে আপনি যেতালেকে আপনার স্বীকৃতি থাকিব যেতিয়া আপনার কব যে হিমন্ত ভাল লড়া তেতা ময়ো কম আপনি ভাল মানু যদি আপনি কয় যে হিমন্ত কেলেঙ্কারীত আসলে হিমন্তক মানে বচাইছিল তেতিয়া সেই মানুজনক মানে কিমান দূরলেক থাকি মতো তথাপিতো তো মানে বহুত মেইনটেইন করে চলো যি ধরনে মূল ব্যক্তিগত আক্রমণ করে মূল পরিবারক ধরে পরিয়ালক ধরে মূর মৃত পিতৃক ধরে মূল মাতৃক ধরে মূল দাদাক ধরে মূল পরিবারক ধরে ধরনে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তার তো মানে প্রত্যুত্তর একুয়ে নিদ যাকালেও মানে হাউসত দিয়া নাই আর যাখন মানে প্রত্যুত্তর দিব যাম সিদিন তো তরুণ গগৈ থাকিবই নিব আপনার তরুণ গগৈ থাকি অস্ত্র আছে অস্ত্র থাকিব না নয় মতো তরুণ গগৈর পনেরো বছর লগত আছো মতো প্রতিটি পদ জানো প্রতিটি ক্ষণ জানো প্রতিটি মুহূর্ত জানো সেই কারণে আপনার মানে তরুণ গগৈ দিনত সেকেন্ড ইন কমান্ড বলে সেকেন্ড ইন কমান্ড নয় আপনার ঘরের এটা আপনার গাড়ি তোলা গাড়ি থাকা মানুজনে বুঝি পায় এটা সেকেন্ড ইন কমান্ড নয় ইউ আর এসোসিয়েটস গতি তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় যি ধরনে কয় মূল পরিবারক পরিবারক জেলত ভরাব চেষ্টা করেছিলেন যা মানে কই আসো তারপর মূল মার কথা বেয়াক কোয়া আরম্ভ করলে মূল মৃত দেউতার কথা বেয়াক কোয়া করা আরম্ভ করলে গতি এটা সময়লেক মনে 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 আসো কিন্তু তারপরও যেটা মনে মনে থাকিব তো কব ই কাপুরও হয় নহলে ইয়ার কিনা দোষ আছে দুটার ভিতর এটা উত্তর আহিব নয় গতি তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় যুক্ত সময়লেকর মানুষের কারণে কাম করে আসলে আমিও ভাল আসিল যে মানে আজি যাকালিও হাউসত কো যে ইতিহাসে তরুণ গগৈক স্বীকৃতি দিব যে গুপ্তহত্যা বন্ধ করেছিল অর্থনীতিক এটা পর্যায়ের পর রক্ষা করেছিল মানে স্পষ্ট কো কিন্তু পিছত বর্তমান যাবর কাম করে গে আছে সেই কামবর যদি করে গে থাকে ভাল কাম যে দুই এটা করেছিল সেইকটাও নোহা হয়ে যাব আজি মূর লগত যুজার তো পরিবেশ নহে না হি যে হি শুড রিমেইন এজ এ স্টেটসমেন এইটি সিক্স ইয়ার্স এইটি সেভেন ইয়ার্সর বয়সর মানুষ এজন সকালে আমি শ্রদ্ধা করো শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকিব লাগে সকালের ঘর আহিব লাগে সকালে তাদের যাব লাগে সকালের বহিব লাগে আজি যি ধরনের নিজক কন্ডাক্ট করে আছে বিধানসভাত একু নকয় বাহির টিভিট কয় কয় শো মারি গুছি যায় আকো যেটা মানে উত্তর দিব খুঁজো তো সন্মুখত না থাকে আজি দিল্লিত কে দুই তারিখে এইখানে বিধানসভাত কক তেতিয়া মানে উত্তর দিব সুযোগ পাম বিধানসভা কে এক নাই কোয়া মানে যেটা উত্তর দিব খুঁজো তো নাই মানে তো সেই সময় তো কাজিয়া করবো নয় যেটা বাজেট অধিবেশনত ভাগ লোসে রিপ্লাইট তো থাকিব লাগে দ্যাট ইজ দ্য রুল তো রিপ্লাই সময় না থাকে ঠিক আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে আপনার সুদ আর কথা পাতি মানে বাণিজ্যিক বিরতি লোক লাগবে লগে মোক বিভিন্ন শিক্ষকর ফলে ইমান মেসেজ আছে মানে আসলে আচরিত হয়েছো যে এই শিক্ষা বিভাগ চলো যথেষ্ট কঠিন কাম এটা যে কিন্তু আমি কথা পাতিম লোক বাণিজ্যিক বিরতি আমার সুদ স্টুডিওত আছে রাজ্য স্বাস্থ্য আর শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লাইভত আমার উপস্থিত আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কালির পর যেটা আমি ঘোষণা করছি যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইয়াত আহিব আটাইতক অনেক ধরনের মূল এটাও প্রশ্ন আছে অকল শিক্ষক শিক্ষা বিভাগত মানে প্রশ্ন চাই চাই মানে যাওয়া দুটা দিন মানে নিজে মানে মূল প্রেসার হওয়া যেন লাগছে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব লো ইমান ইমান সমস্যা কেউ শিক্ষকের ইমান সমস্যা কেউ আর শিক্ষক ইমান কেউ মানে বিধানসভাতো কো যে এই তো গোটে বস্তুটো এটা বড় ডর ঘটনা 
আমার সরকারি নিয়ম মতে বিশেষ করে যা কেদিনারপা আমার রাজ্যপাল বানুয়ারী লাল পুরোহিত আর জগদীশ আমার বর্তমানের মুখী সাহা এল দুইজনে জিলাবিল গেছে যাই পেলাই সুধে যে শিক্ষক কিমান আর স্কুল কিমান যেটা দুইটাই পূরণ করে দিয়ে শিক্ষক সংখ্যা বহু বেশি হয়ে যায় তার মাজতো আকো আপনি এনেকা বহুত স্কুল পাব যে যু স্কুল কোনো শিক্ষকে নাই এটা এই গোটে কথাটো ইট ইজ এ প্রবলেম অফ সারপ্লাস আর কবাত কবাত এই অভাবও আছে আর এই সমাধান করার কারণে বহু যত্ন লাগে কিন্তু এটা সময় বহুত সমস্যা আছিল এটা লাহে 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 মানে যেটা প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আসিল কিমানবিধ সমস্যা আছে মূর গন্তি নাছিলে আজি অন্ত আপনি মোক যদি সুদে সমস্যা কেটা মানে আপনার গন্তি করে কবপরা হয়েছো যে বারো পনেরোটা সমস্যা আছে আসল সমস্যা হল শিক্ষক হয় শিক্ষক এটা কোনবাই আছে কে কোনবাই কে সংযোগ শিক্ষক অভিযোগ কম্পিউটার শিক্ষক ঠিকা গোটে সমস্যাব এটা আমার সংযোগী শিক্ষক এই গোটে সমস্যাটো এ সময় এটা কম দরমাহাত সর্বশিক্ষাত কাম করে আসে তারপর ভারতবর্ষ আইন প্রণয়ন হল যে ডিপ্লোমা লাগিবই টেট লাগিবই আর আমি টেট আর ডিপ্লোমা ল পেলায় পড়ার কারণে সুযোগ দি বহুত নিযুক্তি দিয়া হল বিজ্ঞাপন দিয়া হল যখন কালিফিকেশন তো মিট নক আজি যা কন্ট্রেকচুয়াল টিচার আজি দিন এজন শিক্ষক হবর কারণে বিএড লাগে গ্রেজুয়েশন বা পোস্ট গ্রেজুয়েশন ফিফটি পার্সেন্ট লাগে আর টেট পাস করবেন এটা মূর আজি দিন ছয় হাজার শিক্ষকর পথ খালি আছে যদি কয় যে মূর বিএড আছে মূর ফিফটি পার্সেন্ট আছে আর মানে টেট পরীক্ষা দিব সাজু প্রত্যেকজনে চাকরি পায় এটা সমস্যা তো হল ছয় হাজারের ভিতর হয়তো দুই হাজারের আছে দুই হাজারের নাই দুই হাজারের হয়তো আধা আছে এটা না থাকা দুই হাজারে থাকা চারি হাজারক আগুয়াই যাব নিদিয়ে নিযুক্তি দিব নি নাই হলে আমার সবরে হব লাগবে নহলে কারো নহব এনেকা ধরনের নিজের আপনি কব বিচার যে বিএ পাস টেট পাস এনেকা মানুষ আপনি নিযুক্তি দিবলে সাজু আছে আজি দিনতো যদি এটা আপনার মানে শিক্ষকর ক্ষেত্র সমস্যাটা হল কি যে ভারতবর্ষ কংগ্রেসর যেটা সরকার আসিল এখন আইন পাস হল আর টি রাইট টু এডুকেশন তাতে ক্লিয়ারলি কলে যে এজন শিক্ষক হবর কারণে টেট পাস করবেন হয় গ্রেজুয়েট হব লাগিব নহলে হায়ার সেকেন্ডারিত ফিফটি পার্সেন্ট পাব লাগিব আর ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন থাকিব লাগিব তিনটা ক্রাইটেরিয়া এটা যখন এই ক্রাইটেরিয়া তো ফুলফিল করা নাই সাধারণত আমার ওসর আহি থাকে যে স্যার আমি আগতে সোমালো আমি কষ্ট করল আমার কিনা এটা করে দিয়ক আমার চাকরি এজ পার হয়ে গল কয় আপনি মানবীয়তার চাও এটা শিক্ষামন্ত্রী এজনে মানবীয়তা দি চাব পারে কিন্তু মানব মানবীয়তা দি চালেও আইনে অনুমতি নিদিয়ে গতি ইট ইজ এ ফাইট বিটুইন দ্য ল আর যার আশা আকাঙ্ক্ষা এটা বহু এনেকা ছাত্র আমাকে কেছে যে বহু কষ্টে পাস করে কিন্তু বিএড বিএড যথেষ্ট ব্যয়বহুল এটা বিএড পড়া তো যথেষ্ট ব্যয়বহুল হয় ইমান দিনে সরকারে বিএড কলেজ পাতা নাছিল এইবার আমি বাজেটত কিন্তু যে আমি এগারোখন সরকারি বিএড কলেজ আমি খুলিম আর যত পড়াটা বিনামূলিয়া হব গতি অহা বছর দুই হাজার উনৈশ সনের মাস ভাগল আমি সরকারি বিএড কলেজ আমি এগারোখন পাম ইয়ার আগতে বিএড কলেজ সরকারে করা না গতি এই একটা সমস্যা এটা যুক্ত কেছে জেনুইন সমস্যা আর সেই কারণে এবার বাজেটত মানে কোথাও যে এগারোখন আমি সরকার ফালের পর বিএড কলেজ খুলিম এটা কে টেস্ট পাস করলে নিযুক্তি আউটত আনবেন তেমনি সরকারি প্রতিষ্ঠান বা দুবছরিয়া প্রশিক্ষণ লওয়া ডি এল এড সমাপ্ত করা সকল কেউ নিযুক্তি দিয়া হওয়া নাই কোনো তাতো অসুবিধা নাই যাকালি আট হাজার যা তিন দিন আগতে আট হাজার পোস্টর আমি বিজ্ঞাপন দিছ এটা আপনি আট এইবার আমি বাজেটত কিন্তু যে আরো পনেরো হাজার দিম চাকরি শিক্ষক আট হাজার পোস্টর কেদিনমান আগতে এডভার্টাইজ করছো এটা আবেদন করব কম্পিউটার যোনে যার মেরিটত স্থান পাব মেরিটত স্থান পাব আপনি ইয়াত তো কোনো অরেল মার্কস অরেল মার্কস একু নাই কম্পিউটার আপনি ফর্ম ফিল আপ করব নিজের টেটর নম্বর তো দিব শিক্ষার নম্বর তো দিব যুগ যুগ হয়ে যাব যুগ হয়ে যাওয়ার পিছন প্রভিজনেল লিস্ট উলাব প্রভিজনেল লিস্টত আপনার আপত্তি থাকলে আপত্তিখানি শুনানি করা হয় করে মেরিট লিস্ট উলওয়া যায় যাওয়া বছর আমি সেই ধরনে নিযুক্তি দিল প্রায় আজিলেক সরকার এই বছর সরকার গঠন হওয়ার পিছন আজিলেক আমি নিযুক্তি দিল থার্টি ফাইভ টিচার এজন দুজন নয় থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড 
এইবার আমি বাজেটত কইছো যে নেক্সট ইয়ার ভিতর আমি 15000 আর নিযুক্তি দিম ওদিকে অহমদ জোয়া তিনি সারি বছরত জি ধরনে শিক্ষকত মানহে নিযুক্তি পাইছে তেনে কেটো ভারতবর্ষৰ কোনো পদেখতে পোৱা নাই কিন্তু জোয়াবার যে দেখা গৈছিল নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আপুনি প্ৰতিখন সভাত প্ৰাদেশিকিত কৰিম বুলি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ কথা কৈছিল শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি কৈছিল জিখেনিয়ে প্ৰাদেশিকিত আইনৰ ভিতৰত পৰে এই 15 আগষ্টৰ আগতে শেষ কৰি দিয়াৰ মতলবত মই আছো এই 15 আগষ্টৰ আগষ্টৰ আগতে কিমান মান প্ৰাদেশিকিত কৰিব নাম্বার তো মই আজি সাবো দিছো মই আজি দেখিছো প্রায় 600 খন হাই স্কুল হবো 2000 খন এলপি স্কুল হবো 2000 খন এমই স্কুল হবো আৰু প্রায় 30 35 খন কলেজ হবো এখিনি বাকি থকা এখমত আমি প্রায় 1 লাখ প্রাদেশিকৰণ কৰি আহিছো গতিকে এখিনি যদি এটা আপুনি মোক পুৰা হিচাপটো খুদে 2 2 গুণ 4000 3 4 গুণ 12000 12 4 16000 4 প্রায় 25 30000 আৰু প্রাদেশিকৰণ হবো 15 আগষ্টৰ আগতে এতিয়া এই যে শিক্ষক সকলৰ বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন সকলে এই শিক্ষক সকলে ঠিকা ভিত্তি শিক্ষকৰ সমস্যা এই সংযোগী শিক্ষক আপুনি আপুনি মধ্যস্থতা কৰি দিয়ক সমস্যা বুলাক ৰাতি ভিতৰতে সমাধান মধ্যস্থতা কৰি কি কৰিব লাগিব মধ্যস্থতা কৰিব কাৰণে তেওঁ লোক ক'ব লাগে যে বাবা জিখিনি কোৱালিফিকেচন আছে এখিনি ৰাস্তাটো খুলি দিয়া আৰু জিখিনি কোৱালিফিকেচন নাই আমি চাকৰি কেটা খালি ৰাখি থৈ দিম দুই বছৰৰ ভিতৰত পঢ়িখনি কোৱালিফিকেচন খিনি লৈ লোৱা কোনখিনি কোনখিনি শিক্ষক আপুনি কবি চাই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰতে ইয়াতে জিখিনি মানুহে আপোনাক মু কাহি কৈ থাকে আজি দিনন মই 6000 মোৰ হাই স্কুলত খালি পদ আছে কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচার বিলাকৰ জি সকল আছে এবাৰ মই দৰমাহাও বঢ়াই দিছো 15 পা 20000 তেওঁ লোকৰ ভিতৰত এটা এছাম আছে যার বিএড আছে 50% আছে আর সোকা লড়া সালি আজি পরীক্ষা দিলে কালি হোমাবো পারিব তেনে কো প্রায় 2000 আছে 2000 আছে যে আইনর ভিতর থাকিও মই অলপ সলপ ফ্লেক্সিবিলিটি এটা ললে আর 2000 হোমাই যায় 4000 হোমাই যায় এই যে 2000 কোনো পদ্ধে হোমাবো নোয়ারে তেও লুকে বাকি 4000 হোমাবো নি দিয়ে গটিকে সমস্যা তো সরকারৰ লগত নহয় সমস্যা তো তেওলোক নিজৰ কেনে কৈ খুমা মনি কি বাধা দিয়ে তেওলোক হাই কোৰ্টত জি কেছ কৰি থৈ দিয়ে কোনোবাই ষ্টে কুলিয়াই থৈ দিয়ে কোনোবাই হিয়ৰিং কৰি থাকে বাকি কেজনক গলে তেওলোক বাকি কেজনক যাব নি দিয়ে গটিকে এই ধৰণা কিন্তু এই সমস্যা বিলাক অহা 3 বছৰ না থাকিব কাৰণ আমি কোৰ্টত খুব কঠোৰ স্থিতি এটা লৈ কেছ বিলাক আমি অনৰ গল জিকি আছো জুৱা 10 বছৰ সুখ খবৰটো হ'ল যে আমি কেছ বিলাক জিকি আছো আৰু এটা এটা কৈ সেপ্টাৰ বিলাক বন্ধ হৈ আহিছে আৰু মই ভাবো যে 2021ত যেতিয়া আমি ইলেকচনত যাম তেতিয়া আৰু শিক্ষা বিভাগত সমস্যা এটা আপুনি আকৌ কবল আকৌ প্ৰশ্ন কবল লাগিব যে প্ৰতিখন বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকিত কৰিম আকৌ সেই তেনে ধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব মোৰ বতেদি শিক্ষাৰ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আমি পাৰ হৈ যাম বাই যোৱাৰ শিক্ষাক লৈ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যোৱাৰ মই না ভাবো যে 2021চনত যে আৰু আমি কলেজ পাতিম আৰু স্কুল পাতিম বা ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ পাতিম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক বাদ দি শিক্ষকক লৈ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলগিয়া না থাকিব আ জুনে না পাব তেও বুজি পাব যে আৰু এটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে দিব নোৱাৰে আৰু আগত কোনো শিক্ষা মন্ত্ৰীও কেতিয়াও দিব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ শিক্ষা বিভাগৰ এটা অভিযোগ আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ দামি দামি গাড়ী বা দামি দামি টিভি আমি যে লওঁ বহুত কোম্পানী গাড়ী টিভি আমি ঘৰ লওঁ সব ধুনিয়াকে চলি থাকে যেতিয়া বেয়া হয় তাৰ সার্ভিসিংৰ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকে তেনে এক উদাহৰণ আছে এখন এখন আমালৈ অভিযোগ আহিছে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটৰ তাতে যে আন্দোলনৰ পথ লবলৈ গৈছে কি হৈছে আসল এইবিলাক মই এটুলৈ হাউসত উলাব কাৰণে মই থৈ দিছো সমস্যাটো হৈছে কি আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰিয়া দিনত কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয় অসমত স্থাপন কৰা হ'ল উইডাউট ভাইস চেন্সেলৰ এটা সেই সময়ত আপুনি আছিল মই নাছিলো মইটো তেতিয়া উলাই আহিলো একখন মোৰ দিনত পাস কৰা হ'ল তাত ভাইস চেন্সেলৰ প্ৰভিজন আছিল কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰিয়াই কোনো ভাইস চেন্সেলৰ এপয়েন্টমেন্ট নকৰিলে কোনো এজন পার্মানেন্ট টিচার এপয়েন্টমেন্ট নকৰিলে এইখন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় এটা মোৰ দিনত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আমি কৰিছিলো তাত ভাইস চেন্সেলৰ পাব শিক্ষকো পাব স্টাফো পাব সব পাব এতিয়া তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয় আমি কৰি আছো নারায়ণপুৰ আমাৰ হোজাই আৰু বজালিত আমি এটা ফাইনান্সত পোষ্ট ক্ৰিয়েচনৰ কাৰণে কৈছে পোষ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব এডভাৰটাইজ হ'ব গৱৰ্ণৰে ভাইস চেন্সেলৰ এপয়েন্টমেন্ট কৰিব তাৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টাৰ্ট হ'ব এটা একেটকলে কয় আমি ওমেন বিশ্ববিদ্যালয় এটা তাত ভিসি নাই ইউজিসি এনেকুৱা বিশ্ববিদ্যালয় মানিব নেকি যে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় সেনি চলি ছাত্র ছাত্রী হল ছাত্র অবস্থা কি এই কথা হেবিলাকে সংখুদন কৰা কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো কাৰণ এইটো এটা সমস্যা উত্তৰ
এইখনত থাকিলে আমাৰ জীৱনটো বাচিব ইয়াত আমাৰ ডিগ্ৰি পাম কিন্তু বহুতে এইটো বুজি নাপায় যে ভাইস চেঞ্চেলৰ নোহোৱা ইউনিভাৰ্চিটি এখনৰ ডিগ্ৰীৰ কোনো মূল্য নাথাকে গতিকে এই কথাবিলাক বিধানসভাত বিতৰ্ক হ'ব এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আমি কৰি কিবা কনভাৰ্ট কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি নাই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিছো যে কেনেকৈ এটো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি এটা সমস্যা আমাৰ ওপৰত দিঠে গুছি গ'ল যে ভাই আপুনি কবাত গুটে ৱৰ্ল্ডত ভাইস চেঞ্চেলৰ নোহোৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম শুনিছে নেকি ওকে গতিকে তেনেকুৱা বহুত সমস্যা তৰুণ গগৈ ডাঙৰি আমাক দি থৈ গৈছে এটা এটা কৈ সমাধান কৰি আছো আৰু সমাধান হৈ যাব সমগ্ৰ দায়িত্ব তৰুণ গগৈ যে দুখা পৰিছে সেইটো আপুনি শিক্ষা মই আছিল গোটেই সমস্যাটো দুটা বছৰ আপুনি তা ম্যাক্সিমাম সমস্যা দুটা বছৰত ক্ৰিয়েট কৰা গুৱাহাটীত ৰূপৱে বন্ধ কৰা আপোনাৰ হেলথত মডেল হস্পিটেলত পোষ্ট ক্ৰিয়েট নকৰা ভেনচাৰৰ পাদেখিকৰণ বন্ধ কৰি দিয়া ওমেন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যা গোটেই বিলাক 14 চনৰ পিছত ক্ৰিয়েট হোৱা এটা আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে প্ৰি সার্ভিস ডি এল এ ডি পাছ কৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থী সকলক 2012 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে নিযুক্তিৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকে সকলো ইয়াত সক নিযুক্তিৰ কাৰণে আপোনাক এডভাৰটাইজ দিয়া হয় যেনেকে ভাৰত চৰকাৰে আপোনাক বিজ্ঞাপন দিব অনুমতি দিয়ে বিজ্ঞাপনটো আপুনি পেপাৰত দি দিয়ে হয় তাৰ পিছত জুনে আবেদন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে আবেদন কৰিব আৰু যিখিনি আবেদন কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰীটো আৰ টি মতে গ্ৰাহ্য নহয় নহ'লেতো মানুহে কোৰ্টতে গুচি গ'লহেতেন যে আমাক কিয় আবেদন কৰিব দিয়া নাই এই যে মানুহসকলে আজিকালি সামান্য চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পোষ্ট এটাত যদি কোনোবাই খেলিমেলি কৰে মানুহে কোৰ্টত গৈ ষ্টে লৈ আনে যদি আমি কাবাক অন্যায় কৰিছোঁ আজিলৈকে কোৰ্টৰ পৰা আমাৰ ওপৰত ষ্টে নাহিলেহেঁতেন জানো যোৱা ডেৰ বছৰত আমি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিলোঁ এটাও কোৰ্টৰ পৰা কিয় ষ্টে অহা নাই কাৰণ আমি নিয়মটো ব্ৰেক কৰা নাই আমি ষ্ট্ৰিক্টলি উইড ইন ৰুল আছোঁ এনেকুৱা কথা ওলাইছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিসকলক নিযুক্তি দিয়ে বা আপুনি আপোনাৰ কাৰ্যকালত যিসকলক দিছিল সেইসকলৰ চাকৰি স্থিৰ ৰাখিব বিচাৰে কিন্তু আপোনাৰ অনুপস্থিতিত বেলেগ শিক্ষামন্ত্ৰী দিয়া নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দিয়াই নাছিল বেলেগ শিক্ষামন্ত্ৰী নিযুক্তি দুখৰ কথাটো যোৱাকালি মই হাউচত কৈ আছিলোঁ যে মই এৰি অহাৰ পিছত আপোনালোকেতো কিছু কামটো আগবঢ়াই দিব লাগিছিলে কাকো নিদিলে সমস্যাটো এইটোৱে অতন্দা আপোনালোকে বহুত ক্ষেত্ৰত অলপ বাহিৰৰ পৰা মোক ক্ৰিটিকেলি চাইটো গতিকে কথাবিলাক কোনেও নুবুজে নুশুনে দুই হেজাৰ চৈধ্য চনত মই যিদিনাখন শিক্ষামন্ত্ৰী দায়িত্ব এৰি দিলোঁ তাৰপিছত মোৰ এটা ফাইলত অলপ আধা হৈ আছিলে এমাহ পিছতে পদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া কেইজনমান শিক্ষকক প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলে সেইটো মানে মই ফিনিছ কৰি থৈ অহা কাম এটা ৰেডি হৈ আছিল তাৰপিছত এজন শিক্ষকো প্ৰাদেশিকৰণ নহ'ল তাৰপিছত এজনো তেত শিক্ষকৰ চাকৰি নহ'ল তাৰপিছত এজনো কোনো জাগাত নট এ ছিংগল শিক্ষা বিভাগত একো এটা কামেই নহ'ল অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগত যি সৃষ্টি হৈছে খাম খেলি তাৰ বাবে আপুনি তৰুণ গগৈ কাৰ্যকালৰ শেষৰ দুটাক দুখাৰ ওপৰত মই দুখ নিদিও মই ভাবোঁ যে দুই হাজাৰ শিক্ষা বিভাগৰ সমস্যা আজি নহয় সেইটো বহুত পুৰণা আমি সমাধানবোৰ কৰি আহিছিলোঁ চৈধ্যত মই য'ত এৰিলোঁ তাৰপিছত যদি সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি চলি থাকিলে আজি হয়তো আপুনি এছ এম এছ কম পালেহেঁতেন মই নকওঁ যে তৰুণ গগৈয়ে সৃষ্টি কৰা কাৰণ মানুহক এনেই কথা ক'ব নাপায় শিক্ষা বিভাগৰ যি সমস্যা কিছু তৰুণ গগৈৰ দিনত সৃষ্টি হৈছে কিছু তাৰ আগত সৃষ্টি হৈছে কিছু মোৰ দিনত সমস্যা কৰা নাই মোৰ দিনত যিমান পাৰোঁ সমাধান কৰিছোঁ কাৰণ আমি আৰু সমস্যা কৰিবলগীয়া জাগা নাই আৰু সমস্যাই ভৰি গ'ল আৰু তাত আৰু নতুন সমস্যা সৃষ্টি কৰা স্ক'প নাই এই যে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ নিযুক্তি এই গৌতম বৰাৰ দিনৰ সমস্যা ইটো যি আপুনি এটা কৈ আছিল অলপ আগতে সংযোগী এইবিলাক হৈছে দুই হাজাৰ এক দুইত কৰা সমস্যা মনোহৰণৰ সমস্যা হিতেশ্বৰ শইকীয়া চৰকাৰৰ দিনৰ পৰা মাজত চাৰে পাঁচশ টকাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এইটো এ জি পি দিনত কৰা আকৌ আৰু এজন শিক্ষক ৰাজীৱ গান্ধী কম্পিউটাৰ শিক্ষক তেওঁলোকৰ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ সমস্যা একো নাই তাৰমানে হ'ল কি ৰাজীৱ গান্ধী কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰেমটো তৰুণ গগৈ ডাঙৰ দিয়াৰ দিনত এক প্ৰকাৰ বন্ধ হৈ গ'ল দৰমহা তৰমাহা নাপালে এতিয়া আমি তাক এটা নতুন ৰূপত বাণীকান্ত কাকতি কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰেম হিচাপে আমি নিযুক্তি দিব আৰম্ভ কৰিছোঁ পুৰণাখিনিকে আমি নিযুক্তি দিছোঁ খালি তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক আমি চাইছোঁ চাৰ্টিফিকেটবিলাক আগতে কোনেও চোৱা নাছিল কাৰণ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ আণ্ডাৰত আছিল তেওঁলোকক তেওঁলোকক এন আই টি
বাকি সকলক আমি সুযোগ দিছো যে তোমালকৰ যে কাগজপত্র আছে আমাক আনি দেখুৱা কিন্তু ডিগ্ৰিটো জেনুইন হ'ব লাগি কি লাগিব এটো কাৰণে যেটো পিজি ডি কিউ এম বুলি যেটো কম্পিউটার ডিগ্ৰি লাগে সেই ডিগ্ৰিটো এটা ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্সিটি এটা যি সকলে এটা লাগে নিযুক্তি হোৱা নাই তেওঁলোকে কাগজপত্র জমা দিব পাৰে তেওঁলোকে ধৰক সি এম জে ইউনিভাৰ্সিটিৰ পা লৈ আহিছে সেইখন ইউনিভাৰ্সিটিৰ ডিগ্ৰি আপুনি কেনেকে স্বীকৃতি দিব গতি জোনে কাগজ ল ডিগ্রিটা দেখাই পাৰিছে আর জুন অরিজিনেল নিযুক্তি পিছত সুমাবিল নহয় যার মিনিমাম ফাইভ ইয়ার্স এই প্রোগ্রেম কাম করেছিল আর যার ডিগ্রি কমপ্লিটলি এজ পার মানে ডিগ্রিটা ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ভাল মানে মানে কোনো জহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি কোয়া নাই লিগেল ইউনিভার্সিটির পর চাকরি পাই আছে আর আমি দি আসো যা সপ্ত পনেরো দিন আগতে আমি প্রায় তেরোশো লড়া ছিক দিল গতি এই প্রক্রিয়াটা চলি আছে আর একটা প্রশ্ন খুব বারে বারে আছে হোমিওপেথিক হোমি হোমিও পথিকর যিখিনিচিকিৎসক কোনো ধরনের সংস্থাপন দিয়া হওয়া নাই কোনো গুরুত্ব দিয়া হওয়া সরকারে পাঁচ বছর পড়ালে পড়ার পিছন ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা করব লাগে যে আমি আজি যত আমার পোস্ট খালি তাত আমি পোস্ট দিম এটা হোমিওপ্যাথিক কলেজ কেখনের পর ধর দেড়শ চিকিৎসক দুশো চিকিৎসক প্রত্যেক বছরে ওলাব এটা তেওঁলোকক যদি আমি চাকরি দিব লাগে কালি তো কটনের পর বিএ পাশ করা মানুষখিনেও কব আমাকে চাকরি দিয়ে কিন্তু সুবিধা আছে যে আপনি গ্রাম্য অঞ্চল নিযুক্তি চক মানুষে নামানে নয় এলোপেথিকর জায়গা তো হোমিওপ্যাথিক নামানে যদি আয়ুষ মানে কারণ আয়ুষর ট্রিটমেন্টর যে প্রসিডিওর ঔষধ সেইখিন ঔষধ অল্প আমার এলোপেথিকর কবাত কবাত মিলে কিন্তু আমি আয়ুষও দিব নো মানুষের ডিমান্ড তো এলোপেথিক হোমিওপ্যাথিক আমি দিছো এন আর এইচ এম অহার পিছন দুশো পঁচিশ গাকি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দিছো সরকার অহার পিছন পঁয়সত্তর গাকি মানে গভর্নমেন্টত পঁয়সত্তর গাকি আছে কিন্তু কালি যদি আপনি দুহেজার প্রত্যেক বছরে দেড়শ হোমিও চিকিৎসকক চাকরি দিয়ে এসময় বিশ বছর দুহেজার হোমিও চিকিৎসক হব আপনি যাব জানো হুলস্থুলপেথিক ডক্টর লাগে যা গাঁর মানুষ মূর ওর মেমোরেন্ডাম লো আমার গাঁত এজন এলোপেথিক চিকিৎসক নিযুক্তি দিয়ার দাবি আমার গাঁত এজন শিশু বিশেষজ্ঞ নিযুক্তি দিয়ার দাবি আমার গাঁত এজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ নিযুক্তি দিয়ার দাবি আমি তো সেইটো দাবিহে পাও ঠিক ঠিক আপনি হোমিওপ্যাথিক তো এডিশনেল পারে যে তিনজন এলোপেথিক দিলে লগত এজন আয়ুর্বেদিক দিলে এজন হোমিওপ্যাথিক দিলে কিন্তু সেই এডিশনেল দিবপরা সরকারের বিত্তীয় ক্ষমতা তো বর্তমান নাই ঠিক আছে মানে ঠিক আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে একটা বাণিজ্যিক বিরতি দিব লাগিব কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা পাতিম রাজনীতির কিছু কথা পাতিব লাগিব শিক্ষকের কথা পাতিলো আর কিবা কি সমস্যা আছে আমি পাতিম কি লোক একটা বাণিজ্যিক বিরতি প্রস্তাবাক অনুষ্ঠান আজ আমার উপস্থিত আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার স্টুডিওত লাইভ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কালিরে পা বলে যান মেসেজ আছে মানে বারে বারে কোথাও যে শিক্ষকের মেসেজ মানে ইমান মেসেজ কেউ পো নাছিল এটাও আহি আছে ঘনে ঘনে কোনো পনেরো মূর অফিসত যান ভিজিটর আহে চারিশ যদি ভিজিটর দিনত আহে তার সাড়ে তিনশ শিক্ষা বিভাগ লো আহে মানে হতবাক হয়ে পড়ছি কিন্তু একটা প্রশ্ন অধিকাংশ খুঁজছে যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকর নিযুক্তি মানে কেটে রেগুলার চাক আপনার মানে একবারে স্পষ্টভাবে কো যে আমার ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক খেলি যেটা নিযুক্তি হয়েছিল তাত যে নিযুক্তির প্রক্রিয়া সে শুদ্ধ না তার নিযুক্তির প্রক্রিয়া তো শুদ্ধ না তাত বি এড ইনসিস করা না ফিফটি পার্সেন্ট এনেকা কিছু সমস্যা আছে আজি দিন দুহেজার মান টিচারে সেই প্রক্রিয়াটো বা সেই যে স্টেন্ডার্ড সেইটো তেওঁলোক পাস করে যায় গতি যোনদিনাখনে হাইকোর্টের কেসটা উদ্র করব বা হাইকোর্টত মীমাংসা হব তার তিন মাহ পিছত মানে কোয়ালিফিকেশন থাকা শিক্ষক খেলিক দি দিম অর্থাৎ যার কোয়ালিফিকেশন নিযুক্তি মোট তিন মাহ সময় লাগিব ফ্রম দ্য ডে অফ উইথড্রয়াল অর ডিসপোজেল ইন দ্য নিযুক্তি দিব নয় এটা তো হাইকোর্টত কেস করে স্টে করে রাখিছে 
समस्या तो एनेकवा किसान मूल सोधे हम के हम आगत एकांश हाईकोर्ट में गई पे केस तो स्टे राखी से ठीक है इतना डाँगर कथा मैं आम डि थ्री सिक्स फाइव स्पष्ट बगान ऊपर दिन आलोचना कर लो प्राइट स्कूल ऊपर जो प्राइट स्कूल मासूल ऊपर डाँगर प्रश्न आई मन गले जी टी मासूल लै लय मन गले विभिन्न व्यवस्था अपने विधानसभा मजियात एबार एन विधेयक अनार कथा विधेयक के विधेयक अपने सकाह दी सर्वसाधारण विधेयक एने गुजरात किसुदिन आगते प्राइट इन्स्टिट्यूशन फी रेगुलेशन ऊपर एन विल आनी और सभी विल प्रथम प्राइट स्कूल हाईकोर्ट में गल सुप्रीम कोर्ट में गल फाइनेल मान्यता पाले विल गाइडल हिसाब से लई और अलग परेशर जो करल बनाईन नियम हम कि जिला पर्यात एक कमिटी थको तक एज चेयरमेन थको एज चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट थद प्रत्येक स्कूले मिटीखनक एप्लाई लगे जो मैं शिक्षक इन दरमहा दूँ मोर लाइट पानी इन मोर विल्डिंग खरच इन गति के मैं सतश टका पार स्टूडेन्ट फीज लब खुजी तैयार कमिटी एट हियरिंग लब दरकार हमें अभिभावक सको तक कब पारे ना ये तो सुविधा आम दिया ना मेनेजमेंटे कब इन हवा उचित फाइनेल कमिटी ठीक कर दस हजार टका दरमहा लाइट इन खरच इन ये गोटेख मिली अपना फीज आम तीन श टका धार्य करल बोले सरकार कमिटी फीस तो धार्य कर दी तार पद क्या पक्ष आपत्ति थी गल स्टेट लेवल एन कमिटी थे क्या जज बा व्यक्ति अध्यक्ष हम सरकार विषया नौ एपील आर फाइनेल आफ्टार एपील जी फीस फिक्स हम शिक्षक दरमहा दूँ शिक्षक चार हजार टका दूँ ये गोटे प्रक्रिया बेसर स्कूल काम कर शिक्षक सको एट नाज्य दरमहा पार पथ प्रशस्त हम कारण मिनिमाम वेज तो इतना शिक्षक सक लगे कारण सरकार कमिटी आती कब नारे मैं तीन हजार टका दटाय राखी कि प्रत्येक स्कूल शिक्षक दरमहा बेलेग बेलेग हम पे कि मिनिमाम वेज तो एक हम और मोटामुटी रेगुलेन आरम्भ हम इन दिन तो प्राइट स्कूल रेगुलेन ना आरम्भ हम आरम्भ हर पिछत आम जो भल फलाफल पा ना और अलग टाइट कर विधेयक आधेयक कार्य कार्यकारी नल जी अक पार्मिशन लग लगे आसे जो अपनी जो एन प्राइट स्कूल खुल खोजे अपनी एने के डिपिक एप्लिकेशन दी लगे डिपिए चाहिए पार्मिशन दी स्कूल इन्सपेक्टर विद्यालय फीजर लेकिन ना इन तो स्कूल इन्सपेक्टर सबते जाए मोर मत स्कूल इन्सपेक्टर सब पे कि फीजर क्षेत्र विधायक जी दुहजार छत पांच सन हो प्रश्न नियम कर पांच शतांश दुखिया ला छीक बोधे पांच शतांश बिलो प्रभार्टी लाइन विद्यालय समय क्लास विद्यालय टूवेन्टी फाइव पार्सेंट लेकिन दुखिया ला छीक भारत सरकार जी खरच कर घूराई दी लगे डिमांड जी व्यवस्था प्रयोग हमारेंगोईंग प्रसेस क्या रयल ग्लोबल स्कूल हमको डन बस्को इतना डन बस्को खि बद माइनरीटी इन्स्टिट्यूशन खेल इतना ना 
বাকি গুরুকুলত হোক জাতীয় বিদ্যালয় হোক কোনোবা যদি দুখিয়া লড়া ছোলে ডিমান্ড করে তেতিয়াহলে আপ টু এ স্পেসিফাইড পার্সেন্টেজ ক্লাস এইটলৈকে পড়ুয়াব বাধ্য কিন্তু তেওলোকে সরকারৰ পা ফিসটো পাবো এই যেটো ডিক্লেয়ার এটা এটা পৰিয়াল মই নিজে অনুভৱ কৰিছো পৰিয়াল সাংঘাতিক আৰ্থিক অৱস্থা এটা এডমিশন লোৱাৰ কাৰণে ভয় লগা অৱস্থা তেওলোকে তেওলোকৰ সন্তানৰ পৰিৱেশ তেওলোক বিলৰ প্ৰভাৰ্টি লৈ অতি দুখিয়া কিন্তু কেনেকৈ বিনা পইচাত তেওঁ পঢ়া পায় তেওলোকে দাবী কৰিলে হয় এটো যদি মই অহমত আছলে তেনুকা ডিমান আহা নাই কাৰণে আমিও বৰ বেছি প্ৰচাৰ কৰা নাই সিস্টেমটো ইমান টান নহয় প্ৰত্যেকখন স্কুলত তেওলোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব যে মই আৰটিৰ এই প্ৰভিজন মতে মোৰ লৰাটো কিয়াত দিব খুজু দ্য স্কুল ইজ बाउंड টু টেক देम টু এ মিনিমাম পার্সেন্টেজ মই পার্সেন্টেজ তো পাহৰি মই যেটো গার্জেন সকলে জনাতে প্ৰয়োজন দিব তার পিছত কিন্তু স্কুলখন এনেকুৱা নহয় যে স্কুলখনে বিনা পইচাত পঢ়াব স্কুলখনে আকো ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা এটা ফিজ যেটো মই আপোনাক আগতে কৈছো যে ভাৰত চৰকাৰে ফিক্স কৰি দিয়া এটা ফিজ আছে সেই ফিজটো আমাৰ পা লব পাৰিব এতে এই নিয়মটো আপোনালে কি একদম বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া নাই এই নিয়মটো বাধ্যতামূলক নকৰা দুটা এটা কাৰণ আছে প্ৰথম কথা হৈছে এই নিয়মটো ক্লাস 8 লৈকে পঢ়িব পাৰে 9 10 নোৱাৰে 11 12 নোৱাৰে যদি ক্লাস 8 লৈকে सपोज মই ধৰি ললু আপুনি ৰয়েল গ্লোবেলত গৈছে 9 10 ত আপুনি কত যাব 9 10 ত তো আপুনি হেনুকা স্কুলে বিচাৰিব কিন্তু 9 10 ত আকো আৰটি মতে নহয় 9 10 ত তেওলোকে পঢ়াব না লাগে এই তাহার লগে লাগে আপোনাক বিদাই দি দিব তেতি আপুনি সরকারি স্কুল এখনত গৈ আকো পঢ়িব লাগিব সো এই যে বস্তুটো এটা গুটে আইনখনক এটা বিসংগতি থৈ যোয়া হল সেই বিসংগতিটো থৈ যোয়া কারণে ভারতবর্ষৰ বহুত সরকারে এখন বাস্তবত ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই কেন্দ্ৰত আপোনালোকৰ চৰকাৰ আছে এই বিধেখন ঠিক কৰিব নোৱাৰে এই বিধেখন মই মই ঠিক মই আপোনাক স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এখনৰ বিষয়ে মও ভালকৈ কথা পতা নাই বা ইয়াৰ কিবা সংখুদনৰ কিবা প্ৰচেষ্টা চলিছে নেকি এই বিষয়ে নাজানো কিন্তু আইডিয়েলি মই ভাবো যে এইটো লৈকে আপুনি সরকারী এনেকুৱা ভাল স্কুল এখনত পঢ়ি 9 10 ত আপুনি বেলেক এখন স্কুলত পঢ়িব লাগিব আৰু সবেইটো ভাল স্কলারশিপ না পাব কিছু মানে সিটু না পাব বা ইয়াত ইমান টকা দেউটাক মাকে দিব নোৱাৰিব এটা যে কালচাৰেল গ্যাপ হৈ যাব সেই কথাটোৰ কাৰণে মই অল পিছুৱাই আছো কিন্তু আমি অহমত এনেকুৱা কৰিব পাৰো যে 9 10 টো ৰাজ্য চৰকাৰে দি দিব স্কোপ আছে এটো কৰাৰ খুবি আপোনাৰ পৰামৰ্শটো মই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মই চাইলম হয় সেইটো হ'ব যে বহুত লাভান্বিত হিমন্ত বিশ্বত ৰাজনীতিৰ প্ৰশ্ন আহো যে দেখা গল ত্রিপুরাত আপনাদের সরকার গঠন করলে মেঘালয়ত দুজন এমএলএ জিকার সত্ত্বেও আপনাদের সরকার গঠন করলে কিন্তু সেই একই সময়তে উত্তর প্রদেশের নির্বাচন ফলাফল আহিলে উপনির্বাচন বিহারও আহিলে তাত বিজেপি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পদ উপ মুখ্যমন্ত্রী সমষ্টি হাইট হয়ে আহিলে এইটো এটা যে হঠাৎ প্রদেশ কংগ্রেস বা কংগ্রেসের নেতৃত্ব যথেষ্ট মানে উৎসাহিত করে প্রথম কথা কংগ্রেস কত জিকা নাই কিন্তু কংগ্রেসের সমস্যাটো হয়েছে যে যদি ভারত পাকিস্তানের খেলা কোনোবা জায়গাটো হয় তেওঁলোকে খেলাখন নাচালেও ঘর হাততালি মারি থাকে প্রথম কথা হল যে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসে কেটা ভোট পালে সিকিউরিটি ডিপোজিট কংগ্রেস ফুর্তি করার কোনো কারণ নাই এটা সমস্যা হল যে বিহারত যে সিটত আমি হারিছো মোক কোয়া মতে এই মহম্মদ তসলিম উদ্দিনের সিট বহু দিনের পর এই অপোজিশনের থকা সিট কিন্তু উত্তর প্রদেশ হরা তো মানে নিজের ভাবে এটা চাইছো যে ভোটিং পার্সেন্টেজ তো খুব কম আসে এটাত কম खुब बेसि बन ल দেশৰ ৰাজনীতিৰ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে বহুত সমীচিন নহয় এইটো কাৰণে যে প্ৰত্যেকটো ইলেকচনৰ ৰিজাল্টৰ এটা মিনিং থাকে যোৱা কেইদিনৰ আগতে মধ্যপ্ৰদেশৰ এটা ইলেকচন হৈ গ'ল আপাতত দৃষ্টিত বিজেপি হাৰিছে যেতিয়া হাৰিলে মই মধ্যপ্ৰদেশত এজন বন্ধুক ফোন কৰিলোঁ যে দুইটাতে হাৰিলোঁ বোলে নহয় সেই দুটা চিটত মাধৱৰাও সিন্ধিয়াৰ দিনৰ পৰা জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ পৰা গুণা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰি চিট এই দুটা সদায় কংগ্ৰেছে জিকে কিন্তু প্ৰথমবাৰ জিকাৰ মাৰ্জিনটো বিশ হাজাৰৰ পৰা নামি আহি বিজেপি আছিল যোৱাবাৰ বিজেপি নাছিল দুইটা চিটতে বিজেপি নাছিল দুইটা চিটতে কংগ্ৰেছ মধ্যপ্ৰদেশৰটো কৈছোঁ মই এতিয়া কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰটো অভিয়াছলি তাত উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে এম পি তাত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে এম পি দুইটা চিট বিজেপি হাৰিছে হাৰাটো আপাতত দৃষ্টিত অসমক দেখি আমাক এনেকুৱা লাগিব যে দিছে যে ছেটবেক কিন্তু 
उत्तर प्रदेश कि कारण हारिल मिनिंग केरी कर लोकसभा क्या मिनिंग आसे ने ना आज आप सब मैं निजर पलिटिकल अबजार्भेशन कैसो जैसे मायवती और समाजबादी पार्टी एलायस है देखा मेथामेटिकल खूब भल कि हिस्ट्रिये क्यों मायवती भोटि ट्रांसफार है कि बकी समाजबाद भोटे मायवती लेकिन ट्रांसफार न धरी ललो आज एने पत्तर सीट मायवती और अखिलेश जदवे खेलिले पयत्रिशा सीट मायवती पाले पयत्रिशा सीट अखिलेश पाले पैंत सीट लेकिन भोट तो ट्रांसफार हम बकी पयत्रिशा सीटर भोट अखिलेश जदव लेकिन जा अखिलेश जदव भोट मूल मायवती लेकिन जा इतिहास नक ठीक है कि मैं कैसा जो यार पार्मोटेशन कम्बिनेशन लोकसभा निर्वाचन लेकिन इवेश मैं भाव इार मजब कई बार स्टेज आस कर्णटक इलेक्शन आज राजस्थान मध्य प्रदेश प्लस पार्लियामेंट तो मानु मुड बनाय प्रधानमंत्री कक पातीम मैं जेनेरल जी मोदी साहब जी मिटिंग मैं एटेन्ड कर मिटिंगक देखारे मानुर अजस्र उत्साह मैं देखा पाँ और जने के सोशियल नेटवर्क सैटबिलको मैं देखो मानुर विश्वास इलेक्शन कितना मैं भाव तार मजत गुजरात चार बारको बजेपी जिकि से आजिले तो कॉग्रेसे केट कन्टिन्यूसलिंग टानी मुनिर शब्द तो मैं बेलेग कम भोटर पार्सेंटेज बजेपी बाढ़ से कितनाप्रेक्षित चार बार इलेक्शन एक लगे जिका तो अपनी गुजरात चार बार एट मानु जिकि से इन इजी नथबूर कि तार मजत मैं भाव जो बीजेपी जी सांगठनिक तत्परता आज धर यूपी इलेक्शन हल क्यों तैने के तत्परता ला ना बीजेपी बीजेपी भग्नी संगठन जीधरण बीजेपी मबिलइज कर मैं भाव राजनीति कथा पाती एवं समय हुआ ना दोबर और आगत तीन बस तीन बस बहुत खि कम काज हम गति सलनी हम बहुत खि स्पीड हम और मैं भाव जो सब भले भले गजेपी जिकी अहत कस्या ना पंचायत निर्वाचन प्राक मुहूर्त आप मित्र गोटर मजबूत संघात आरम्भ से अगप विपिएफ आट मैं मैं नाभ ये कि सक टि बतात छवि देखा जाए ना ना अगप पृथक भावे खेल सक अगप पृथक भावे खेल प्रस्तुत बजेपी पृथक भावे खेल प्रस्तुत जालुकबारीशन खेल खोज मैं भाव तक कार्टी विरोधिता ना पंचायत इलेक्शन राज्य भित मित्रता सम्भव न समि भेफिनेटलि मित्रता हम और हवा तो उचित समि भित्तिक जो समि नेता विचार मैं जालुकबारी एम एल ए मैं अलरेडी मोर पार्टी कथ पातीस मैं ए जि पिक लेलीम तैने के मजुल तो मुख्यमंत्री कैसे जो मैं ए जि पिक लेल खेल पे बजेपी रिजल्यूशन तो एने स्थानीय भित्त कित्रता हम पे हाण्ड्रेड पार्सेंट मित्रता पंचायत सम्भव ना मानुर एक गाँवते दो जन मानु आज मिला मिशा करेस गुस टिकट ना हिमंत विश्व शर्मा और डांगर वितर्कित विषय बार बार मैं अभियोग बजेट यार आपुनी कले बड़ोलेंडर कथ शहीद घोषणा कर जिस शहीद है पाँच लाख टकरा कोई क्षतिपूरण दिन भी कहते हैं जा मारी साम्प्रदायिक संघर्ष पुलिस मिलिटेरी मिलिटेन्टर हाथ जी मानु मृत्यु मानुविले समय समय सरकार क्षतिग्रस्त रिलीफ पाई थे क्षेत्र 
বড়োলেণ্ডর শহীদসলকে আমি এই টকাটো দি পেলাই বা আমি শ্রদ্ধাটো জনাই এটা মূল সুতির লগত জনজাতীয় মানুখিনিক আদরি আনার একটা প্রচেষ্টা চলো হয়েছে ইট ইজ নট এবাউট মানি এই সময় যে পরিস্থিতি চাও যে সময় বিটি এ টিতে ডর লাগি আছে ভূমির অধিকারক লো সংঘাত চলি আছে সেই সময় আপনি আপনার সরকারের বড়ো লোক সকলের পক্ষ অনাবরবিল যথেষ্ট মানে নাভাবো বড়ো অনাবর বলে কিনা দুটা শ্রেণী আছে বলে সময়ে সময়ে কিছু সরকারি নটিফিকেশন ল কিছু কথা বতরালে সমস্যা আহে মানুষে সমস্যা সমাধান করে কিন্তু আমি গুহীত বহি বিটি এ ডির মানুখিনিক বড়ো অনাবর বলে দুভাগ করাতক বিটি এ ডি বাকি বলে চিন্তা করে থাকাটাই ভাল না হিমন্ত বিশ্ব আমি করা নাই আমি নিজে দেখি সদায় আন্দোলন করে আসে এসাম মানুষে চক এসাম মানুষে কব মানে বড়ো এসাম মানুষে কব মানে অনাবর এসাম মানুষে কব হিন্দু এসাম মানুষে কব মানে মুসলমান কিন্তু আমি রাজনীতি করা মানুষ হিসাবে ভাব যে বড়োলেণ্ডর মানুখিন বিটি এ ডি বাকি বলে কক আর বাকি বলে কিন্তু বিটি এ ডি বাকি বলে কোয়ার মাজ আপনি অল বড়ো সকল শহীদ ঘোষণা করলে আন্দোলন তো বড়ো সকল ফলের হয়েছিল আর যখলে বিভিন্ন সময়ত মৃত্যুবরণ করেছিল সরকারে বিভিন্ন সময় ক্ষতিপূরণ দিছে আর যদি তেনে কোনোবাই ক্ষতিপূরণ পোয়া নাই বা ভবিষ্যতে যদি কোনোবাই আমাক আহি কয় যে এখেতসলকো দিয়া ভাল আমি এখেতসলকো দি দিম এই তো যাবার আন্দোলনের শহীদ খেনিক দিল তেতিয়াও বহুতে প্রশ্ন করব পারলেহে যে আন্দোলনতো বহু বেলে মানুষের মৃত্যু হয়েছিল আপনাদেরকে দিয়ক সো দিল কোনো আপত্তি করা নাই এবারও আমি বড়ো আন্দোলনের শহীদ খেনিক দিল দিওতে হাউসত প্রশ্ন আহিলে যে কার্বি খেনিকও দিয়ক আমি কলো আপনাদেরকেও দিম কালি যদি কোনোবাই কয় যে নহয় আমি বড়ো আন্দোলনের সময় আমার মৃত্যু হয়েছিল আমি সরকারের পর একু পা নাই আমাকও দিয়া উচিত আমি দিম কোনোবাই যদি কয় যে নহয় আমি সন্ত্রাসবাদর আমি বড়ো বড়োলেণ্ডত যদি সন্ত্রাসবাদ হয়েছিল অসমতো হয়েছিল বা রেস্ট অব দ্য আসামতো রয়েছিল তেওলোকেও যদি কয় যে আমিও একু পা নাই আমি তেওলোককো দিম মৃত মানুষকে শ্রদ্ধা জানার কোনো অসুবিধা নেই এইখিন সময় যে সময় এখন বিটি এ ডি এখন অধিকার মূল গোটে লক্ষ্যটো হল যে জনজাতীয় মানুখিনির লগতিয়া মূল সুতির মানুখিনির একতা সমন্বয় হব লাগে আর সেই কারণে আমি জায়গায় জায়গায় আমি মেসেজ দিব যত্ন করো জনজাতীয় মানুখিনিক যে আপনাদের আমার লগত আছে আর এই মেসেজিং তো দিয়ার কারণে আজি বড়োলেণ্ডত এই যখন যা দুমাহ তিন মাহ ঘটনা ঘটিছে তার পিছতো সংঘর্ষলকে যা নাই কারণ আমি ইয়াত বহি একটা মেসেজ দিয়ে আসো যে আমি কিন্তু আপনাদের মাজত একতাটো বিচার আর মানে নিশ্চিত যে বিটি এ ডির মুরব্বী হাগ্রামা মহিলারিয়ে এই সমস্যাটো সকল মানুষের সন্তুষ্টি হওয়াক সমাধান করব আর মানে ভাব যে এই ইস্যুটো অহা এমাহ দুমাহত নোহা হয়ে যাব এটা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে সর বাণিজ্যিক বিরতি লম আর আপনার কিছু সময় লম একটা বাণিজ্যিক বিরতি লম বাণিজ্যিক বিরতির পিছন আর কেতব প্রশ্ন হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আমি সুদিবলে চেষ্টা করি আমি স্টুডিওত আলোচনা করে আসো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার সঙ্গে লাইভত আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনি নেদার কামত লাগি আছে অকল আজিকালি কামত ব্যস্ত না থাকে আপনি দলে যথেষ্ট স্বীকৃতি দিছে সন্মান দিছে ভাল কথা কিন্তু এনে অবস্থাত আমার তাদের এনেকা তথ্য আছে যে ফাইনেন্সত এটা পাঁচ হাজারের অধিক ফাইল আপনার তাদের জমা হয়ে আছে যে ফাইল ক্লিয়ারেন্স করব আপনি পড়া নাই সময় দিবা নাই কথা হল এনে যে আমার এটা নিয়ম আছে ফেব্রুয়ারি মাহলেক ফাইল নাহে গোটে নাহে খুব স্লো আহে আমি যান মিটিং করো গোটে ফাইলখানি ফেব্রুয়ারি মার্চ মাহর প্রথম সপ্তাহত আহে এই বছর আমি মার্চ মাহত ডিপার্টমেন্টর পা পালো ফাইল পাঁচ হাজার এশ চৌষ্টিটা বারো তারিখলকে তো আমার বাজেট আসলে গতি বারো তারিখলকে কোনো অফিসারে চাবপার নাই আজি দিনত আমি ফাইল কমাই আনি ষোলোশ উনসত্তরটালে নমাই আনিছো বারো চারি দিনের ভিতর আপনি ষোলোশ উনসত্তর দিনে রাতে মানে যতে যাও কম্পিউটার সম্ভবপর হয়েছে এনেকে সম্ভবপর হয়েছে যে আগতে ফাইল মুভমেন্ট হয়েছিল আজিকালি হয় কি মানে একটা সরু আপনার উদাহরণ দিছো যে এইটো এটা আপনি চাবেন যে এইটো এটা ফাইল ইয়াতে দুশো দুই কোটি সাতচল্লিশ লাখ টাকা যাব লাগে 
এটু কোড যাব লাগে এটু ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট করিমগঞ্জ ঠিক আছে এইটু তার প্রায় এটু এই কম্পিউটার টুটে আহিব ওকে এটা মই এই ফাইল তো সালু সাই পলাই মই দেখিলু যে এই ফাইল তো এপ্রুভ করিব লাগে গটিকে এই ফাইল তো মই এনেকে এটা ইয়া এপ্রুভ কৰি দিম হয় যেতিয়া মই ইয়াত এপ্রুভ কৰি দিম তেতিয়া ফাইল তো ডিসপুরত না যায় এটা এই ফাইল তো আপুনি দেখিছে এই ফাইল তো মই এড কইলু এটা ফাইল তো কার্টাত যাব এও অসিন্ত রয় তেও করিমগঞ্জৰ ইঞ্জিনিয়ার আপুনি এই ষ্টুডিঅত বহি এটা ফাইল এপ্রুভ কৰি আছে এটা এই ফাইল তো মই ইয়াত টিপি দিলু এটা দেখিছে ইট ইজ নাও প্রসেসিং ফর দিস থিং কিন্তু এটা এই মুহূৰ্ততে উইদিন 2 মিনিটস যেতিয়া এটো এপ্রুভ হৈ যাব এটো হৈ গলে এটা হয় এটো করিমগঞ্জত গুছি গল হুম এটা মানে ফাইলৰ মস্ত দম লাগে সেই কাৰণে মোৰ ল্যাপটপ টুতে 5000 ফাইল আছে মই আপোনা লগত কথা পাতোতে ৰাতি বহুতে ৰাতি খুনতে যোৱা কালি ৰাতি পো আমি পাঁচটা লৈকে কাম কৰিছো কিন্তু কোনেও লগ হৈ কৰা নাই মোৰ অফিচাৰ জনেও নিজৰ ঘৰত বহি মইও বহি কোনোবাই হয়তো ওয়াইফাই ঘৰত ভাল নহয় অফিচত বহি সো আমি আইপেডত বা আমাৰ ল্যাপটপত আমি কাম কৰো গটি কা আমার টার্গেট তো হল যে 22 তারিখর ভিতর আমি সব ফাইল শেষ করি দিম এনে সময় ইমান ফাইল কো ভাল কই পরীক্ষা করিব পড়া হইছে ইয়াত সুন্দর করি আহে এখন চেকলিস্ট থাকে এখন এনেকে ফাইল আহে প্রথমতে ডিরেক্টর জনে চাই দিয়ে মানে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার রিসোর্সে চাই তার পিছত কমিশনার ওয়াটার রিসোর্সে চাই তার পিছত ফাইল তো আমা লকে আহে আহার পিছত ডেপুটি ডিরেক্টর ডিরেক্টর জয়েন্ট সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শেখত মোটাত আহে গটি কে পরীক্ষা করি আহোতে 40 খন টেবুল পরীক্ষা হই আহে কিন্তু ঘুরি যাওতে আমি পরীক্ষা করিব নিদু ঘুরি যাওতে বস্তুটো পুনে পুনে তলত পেলাই দিউ কারণ ঘুরি আহার সময় বস্তুটো চেক ধরনৰ হই আহে ঠিক আছে গটি কে তেতি আমি ফাইলটো কাকু হাতত লব নিদু মই এপ্রুভ কৰি দিয়ার লগে লগে হেতো নগাঁও লক্ষীমপুর তাতে গুছি যাব গটি কে আগৰ দৰে আপুনি আজি বিত্ত বিভাগত 5000 ফাইল জমা আছিল আজি 1600 কিন্তু ডিপার্টমেন্টত এজনো ঠিকাদার নাই এজনো মানু নাই সব অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে ৰখি আছে মানে অফিচ বিলাকত ৰখি আছে যে ইয়া লৈকে আৰু এতিয়া যে মই ইয়াত মাৰি দিলু দিয়াৰ লগে লগে সেই ইঞ্জিনিয়ৰ জনৰ মোবাইলত এটা বাৰ্তা গল যে আপোনা লৈকে 2 কোটি 47 লাখ টকাৰ সিলিং আহিলে আপুনি কম্পিউটাৰটো এটা তেও সেই কম্পিউটাৰটো খুলিলে তেও কাগজখন পাই যাব গটিকে আমি বিত্ত বিভাগটো এটা অটোমেটেড কৰি লৈছো গটিকে মই ত্ৰিপুৰাত থাকো নাগালেণ্ডত থাকো ডিসপুৰত থাকো অহৰনিখে কাম চলি থাকিব হিমন্ত বিশ্ব রাজনীতির প্রশ্ন এটা যে এনে ধরনের কথা আছে ওলাইছিল যে এবার লোকসভা নির্বাচনের হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গুয়াহী লোকসভা সমষ্টি বা ইলেকশন খেলব বিচার কথা তো হল যে বহুদিন এসেম্বলি থাকিল দুহাজার একরপরা দীঘলিয়া সময় পার্লামেন্টত যাওয়ার ইচ্ছা এটা আছে কিন্তু আমার রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দলত আপনি নিজে ইচ্ছা করা মতে তো নহয় গতি টিকেট খন যেতিয়া সময় আহিব যদি পাই খেলি বিচার ডেফিনেটলি মই দিল্লিত যাব খুঁজো কোনোবা একটা পাঁচ বছর অল্প দিল্লিত গই অলপমান আৰু অলপ কথা জানা আৰু অলপ কথা বুজার ইচ্ছা এটা আসিল কারণ এসেম্বলির অভিজ্ঞতার পিছত দিল্লিত গলে এটা মই ভাবিলো হেতেন যে ইট ইজ এ লিটল বিট অফ মূর কারণে অল্প ওলাই যাওয়ার পরিবেশ এটা হয় কিন্তু রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দলত আপনি তো জানে যে নিজে বিচরা মতে সব কাম নহয় এটা প্রসপেক্টিভ চাই চাই পেলাই সিদ্ধান্ত লয় হয়তো ভাবিব পারে যে এতিয়া হিমন্ত নর্থ ইষ্টর পর ওলাই আহিব নালাগে বা অসমের পর ওলাই আহিব নালাগে এনেও এনেকা কারণে হব পায় নাকি যে নাই মানে মুখ্যমন্ত্রী হব নো গতি মানে দিল্লিলে যাই ভাল সব ডেফিনেটলি আপনার মানে কোম যে তরুণ গগৈ যেটা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসিল সেই সময় যে ঘটনার বা বাতরি হয়েছিল সেই সময় আমি তরুণ গগৈর পরিবর্তন বিচারি ঠিক আছে কিন্তু আজি পরিবর্তন বিচরার কথা তো নাহে ভাল করে কাম করে আছে সকরের মিলি জুলি সকরের একটা ভাল ব্যবহার আচার ব্যবহার কথা বতরা দর্প অহংকার নোহাক সুন্দর করে সরকার এখন চলি আছে তার মধ্যে তো বহু ডিসপুরত খবর ওলাইছে যে সর্বান্ত সোনালা বেলে লবি গে আছে হিমন্ত বিশ্ব মূর আর মজত নাই ধরক মানে এটা আপনার ইন্টারভিউতে আছো অহার আগে আমি দুজনে পনেরো মিনিট সময় ধুন কথা বতরা পাতি আছো গতি মূর আর মজত নাই আর মানে ভাবো যে থাকা তো উচিত নহয় কিন্তু 
এটা ঘটনা ঠিক যে বহুতে বিচারে যে দুটা লবি থাকা তো উচিত গতি কথাও প্রকাশ করে আমার বাহির পার্টির ভিতর নয় পার্টির বাহির মানুষ আসল আছে না দুটা মানে কলো না যে সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার মূর মাজত আমি একটা খুব ভাল সম্পর্কের মাজে মূর বলে নহয় গোটে কেজন মন্ত্রী আমি খুব ভাল সম্পর্কের মাজে বর্তমান আমি সরকার চলাই আসো আর আজি দিন আমি লাইক এ ফেমিলি গোটে কামখিন ধুনিয়াক হয়ে আছে আর আপনাদের আশীর্বাদ করুক যাতে তেকে হয়ে থাকে এইখিন সময়তেই যে আপনাদের প্রধান নিয়ন্ত্রক আর এস এসর আপনি বেশি ক্লোজ হয়ে গেছে সর্বানন্দ সোনাল নয় মানে ভাবো যে আর এস এসর মূর যিখিনি সম্পর্ক সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ারও একে সম্পর্ক আর যিখিনি কথা শুনব লাগে সেইখিনি কথা আমি শুনব লাগে যিখিনি শুনব নালে সেইখিনি শুনব নালে গতি সরকার রাইজর প্রতি দায়বদ্ধতা তো আমার আটাইতক আগত তারপর এনেকা কিছু সু পরামর্শ আর এস এসরপা আহিলে যুক্ত লাভ করলে লাভ হব সে আমি করিব লাগে এটা যেন আপনার মানে একটা পরামর্শ পালো সেই পরামর্শ তো যদি আমি রূপায়ন করো বহু দুখিয়া মানুষ উপকৃত হব যে আমি নাইন টেন কলে গতি আপনার ভাল কথা তো আমি শুনিল আর এস এস এও যাকে শুনব মানে নাভাবো সেই মানে ভাবো যে সংগঠনটির বিষয়ে মানুষে নজনার কারণে তে কথা কয় ইন্টারফেয়ার করে খুব বেয়া পায় আপনি যদি সংঘর কোনো মানুষের ওসব যায় যাই যদি কয় যে অমুক অমুক ট্রেন্সফার লাগে পোস্টিং লাগে ফোন এটা করা কেতিয়াও নকরে মানুহ কেজনে এনেকা যে নকরে খুব হয় সে আমি খুঁজে সংঘর মানুষ কেউ এনেকা কাম নকরে আর সংঘর মানুষ এনেকা কাম করা বাধাও দিয়ে বেয়া পায় এই বেয়া পার ফল বিজেপি থাকা বহু মানে যা সুবিধা লম বলে হয়েছিল কিনা কিছু হতা হওয়া নাই এটা এটা সক মানুষের মাজত দুই তিনটা প্রশ্ন আহে ধর আজি যে আমি একটা যাক নিয়ম নতুনক হয়েছে আজি ধরক এইটাই মানে আপনার দেখালো যে ইয়াত টিপিলে সিলিংখন তাতে যায় আগতে মানুষবিল আহে যে দাদা ফাইল তো পি এসর তাত আছে সিলিংখন করক অমুক করক বহিলে করলে এটা মধ্যভোগী মানে বেয়া অর্থ নক কিন্তু করিমগঞ্জের পা তো ইয়াত আহিব নয় গতি এজন মানুষ কাম তো দি দিয়ে কাম তো লো আহে আর কাম তো ল মানুষজন কোন যে দলটোর যদি জড়িত গতি কংগ্রেসর দিনত এটা মধ্যভোগী মানে নিগেটিভলি নক এটা এটা গ্রুপ আসে আজি যাকালিরপা রাতের মানে আজিলকে তিন হাজার কোটি টাকা মুি করে দিছো কাক মুি করে দিছো মো দেখা নাই কিন্তু কংগ্রেসর দিন মুি করতে মানে জানো কারণ ফাইল তো কারণে মানুষজন মধ্যভোগী নথকার সাংগঠনিক দিকের পিছন ক্ষতি নহ ইয়াত দুই ধরনের কথা বিজেপির কর্মীখিন মনত একটা আশাকাঙ্ক্ষা আছে যে সরকার হয়েছে গতি আমি কিছু সা সুবিধা বা আমার কিছু রাজহা কাম করার কারণে কিছু আমি সুবিধা পাব লাগে কারণ রাজহা কাম করার কারণে তো কিছু সুবিধা পাব লাগে মানে ভাবো যে পঞ্চায়েত ইলেকশন আহিব আমার দলের কর্মীস পদবিল পাব বিভিন্ন ধরনের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন স্থানত বহিছে তেওলুক বহিব গতি বিজেপির কর্মীখিন মনত খুব বেছি বস্তুনিষ্ঠ যি এটা ধারণা সেই ধারণা তো সিমান নাই আমি কষ্ট নাপ কংগ্রেসের কর্মী আর বিজেপি কর্মী কি তফাত দেখা পাইছে চ কংগ্রেস দলটুক এটা ইয়াদ হয় কি কংগ্রেস দলটো মানে আপনাকে অল্প থিওরিটিকালি কো আপনি অল্প দুই মিনিটত বহু বুঝি পাব কংগ্রেস দলটো চলে কনসেশনের উপর কেন যে সোনিয়া গান্ধী দলের সভাপতি গতি মানে রাহুল গান্ধীক পাতিছো মোক তুমি প্রশ্ন নকরবা অন দ্য কন্ডিশন যে তুমিও তোমার লড়াটুক করব গতি তরুণ গগৈ সোনিয়া গান্ধীক প্রশ্ন নক কারণ তরুণ গগৈও নিজের লড়াটুক সেই পদবি দিব পারে তে জেলা পর্যায়ের নেতাজনেও সেই সুবিধাটা পাব পারে পঞ্চায়েত ইলেকশন আঞ্চলিক নেতাজনেও সেই সুবিধা পাব পারে তার মানে যুক্ত কনসেশন মানে সোনিয়া গান্ধীক দিছো যে ইউ হ্যাভ ফ্রিডম টু ইলেক্ট ইউর সান সেম ফ্রিডম টু মূর 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 জায়গাত মো পাও সেটা সোনিয়া গান্ধী দিয়েছে সেটু দি দিয়ে আপনি ভূপেন্দ্র সিং হুদা তরুণ গগৈ কোনো কোয়ালিফিকেশন নালে যে হেঁলোক আর বহু জেনারেশনের কংগ্রেস কর্মী দিব লাগে তার মানে ইট ইজ বেসড অন কনসেশন মানে যদি দুটা টকা লো মানে রাস্তা উলিয়াই দিও মোট তলর মানুষজনেও দুটা টকা লোক সেই কারণে কংগ্রেসত কি হয় যে এই গোটেই মানুষবর এডাল শৃঙ্খলার মাজত বানকাই থাকে সুন্দর করে কাজিয়া পেশাউল করে সবু করে তার মাজতো একটা থাকে আজি আপনি এনেকে চাই থাকবে চাই থাকিব লড়াজন উঠিছে এন এস ওয়াইত আহি গল যুব কংগ্রেসত আহি গল কোনোবা লড়া মেরিট আছে ডাক্তর হওয়ার তার ডাক্তর নপড়ে ইয়ে আহি এন এস ওয়াইতে সোমাই যায় 
माने एटा गुटेय तो सबरे सुविधा हुआ कोई दल तो एटा गठन होइसे बीजेपी की बात है किरो बीजेपी गुटेय सिस्टम तो होल जे बीजेपी एटा बिगर कमिटमेंट लय बीजेपी कथा तो होल जे ते लोकर शासन ठकाक ना ठकाक बीजेपी बा गुटेय जितो फॅमिली आदर्शगत फॅमिली संस्कार भारती आपुनार बिद्दा भारती विभिन्न काम सामाजिक काम एट एनी पॉइंट ऑफ सोली ठके तात सरकार खन एटा आहिले ভাল नाहिले ओय काम बो रखी ना जाय किरो कांग्रेस हर तेनुका कोनो सामाजिक काम ना थाके ठीक आसे एटा आपुन बीजेपी पार्टी टु लगत कांग्रेस हर तुलना टु करिवो दिगदार म कांग्रेस हर कर्मी किनिक बेया बुली कोआ नाय म काकु बेया ভাল कोआ नाय किरो दुइटार माजे तुलना टु करिवो बो दिगदार जे कांग्रेस हर लगत आपुन पाय 15 बसो आसिल आपुन 23 बसो मन्त्री बा 23 बसो आसिल आपुन लगत बहुत आपुन अनुगामी आसिल एटा चेन हर माजे आपुन आसिल সেই সেন্টু ভাঙি এটা দুটা বছৰ এটা বেলেগটা সেন্টু বেলেগটা গন্ডি বজাৰ খোৱাই পাইছে আপুনি বাৰু এডজাস্ট হৈ গৈছে নেতাত দিছে আপোনাৰ সম্মান দিছে আপোনাৰ লগত জিবুৰ আহিছিল তেওঁলোক অসস্থিত হোৱা নাই নহয় মুক মুক আমাৰ মানে আমাৰ যিখিনি আইডিয়লজিক্যাল ফ্যামিলিৰ মানুহ আমি আইডিয়লজিক্যাল ফ্যামিলি বুলি কওঁ তেওঁলোকে মুক লগ পালে এটাই কথা কয় যে আপুনি যেতিয়া আহিছিল আমাৰ মনত এটা সংখয় আছিল যে আপোনাৰ লগত হা মানুহ বিলাকে কংগ্ৰেছী সংস্কৃতিটো লৈ আহিব নেকি আমাৰ পাৰ্টি কিন্তু আজি দুবছৰ পিছত সকলোৱে সার্টিফাই কৰিছে যে দে হেভ এডপ্টেড টু বিজেপি আৰু আমাৰ মানুহখিনিৰ পৰা কাৰু একো খেলি মেলি হোৱা নাই সেই মানুহখিনি কিয় এটা বিজেপি এটা আপুনি তেওঁ যে খুজি পাইছে তেওঁলোকে একো নাই তেওঁলোকে এটা সক কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা বহুত মনত দুখ লৈ পাৰ্টিটো এৰি থৈ গুছি আহিছিলে এটা তো 23 বছৰ কৰা পাৰ্টি এটা যেতে আপুনি এৰি থৈ আহে বহুত কিবা এটা মনত খুব না থাকিলে আপুনি তো দলটো এৰি থৈ নাহে পছন্দ কিবা এটা লৈ পেলাই মানুহ বিলাকে এৰি থৈ আহিছিলে যেতিয়া এটা আদৰণি পালে মৰম পালে তেতিয়া বহুত মানুহে নিজে নিজে এডপ্ট কৰি পেলালে দুই এজনে এডপ্ট কৰিব পৰা নাই দুই এজনে কংগ্ৰেছলৈকেও ঘূৰি গৈছে খুব কম আৰু মই ঘূৰি যোৱা সকলোকো বেয়া বুলি নকওঁ কিন্তু লাৰ্জলি আমাৰ মানুহখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট হৈ গৈছে সেইকাৰণে আপুনি বিজেপিৰ যিকোনো পুৰণা মানুহক সুধিলে আমাৰ মানুহখিনিক লৈ কাৰো একো কোনো অভিযোগ নাই আপনি এটা বিজেপিত আছে বিজেপি চলাই আছে কিন্তু আপনি কংগ্রেসর মানুষবিল খুব জ্বলাইছে বলে কেন উদাহরণস্বরূপে অভিযোগ আছে রকিবুল হিসেনের ভিতর অনিল রাজায় যে অভিযোগ আনিছে গোটেই তো কথা আপনার সন্দেহ আঙুল তো আছে মানে চাও মানে সেই কংগ্রেস সমস্যা কি যে কংগ্রেসর যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি এনেকা কথা বতরাবিল ঠিক আসে এটা সেই কথা মূল শুনব চাব কিনা যে অভিযোগ আছে মানে সেইটো দেখা নাই মোর হাতত ইমান কাম থাকে এইবিল কোনে এইবিল আর একটা কাম খিচি লয় এইবিল মানে আপনি এটা নিজেই পাইছে ইটো শিক্ষক সিটো প্রতিনিধি সিটো অমুক তার মাজত আর একটা কাম সৃষ্টি হোক সেই মানে নিবিচার যুক্ত কামে কংগ্রেস ক্ষতি করব মানে নাভাবো মানে ভাবো রকিবুল হুসেন সুখে শান্তি থাকক সেইটাই আমার কারণে আটাইতক ডর আশীর্বাদ এটা যান রকিবুল হুসেন ভালে কুশলে থাকে ঘুরি ফুরি থাকে সিমানে আমার কারণে ভাল গতি কোনোবাই যদি রকিবুল হুসেনক কষ্ট দিব খুঁজে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতি করব খুঁজে আটাইতক মানে দুঃখ পাম বেশি সেই কারণে রকিবুল হুসেনের বিরুদ্ধে অনিল রাজা ইমান অভিযোগ করার পিছন মানে কথাটা এই কোম যে রকিবুল হুসেন যান দিন ভালে কুশলে থাকে রাজনীতি থাকে যেমানে মেল মিটিং করে ঘুরি ফুরে সিমানে বিজেপির পাঁচটা দশটা সিট বাড়ি থাকে গতি আপনি ইমান নক আর সেই মানে সব কথা আপনার কব না রাজনীতির কথা কিন্তু মানে ভাবো যে বিজেপির স্বার্থ এনেকা দুই এজন মানুষ ঘুরি ফুরি থাকিলে একু বেয়া নহয় এইখিন সময়তে এনে ধরনের আক প্রশ্ন আছে যে ইউ ডি এফর ফল কোয়া হয়েছে কংগ্রেসের ফল দু এজন নেতাই কে জি পি গুছি আহিব লাগে ইউ ডি এফে কে গোটেখিন মিলে এখন অবিজেপি দল গঠন করব লাগে আপনি ভাবে এই প্রেকটিক্যালি সম্ভবপর সব প্রথম কথা এ জি পি বা বিপিএফ যাওয়া সম্ভব নহয় কিন্তু কোনোবাই আর বা যার কারণে নাইও কারণ পজিশন তো অল এলং এন্টি কংগ্রেস আর মানে তো কংগ্রেস থাকোতেও জানো যে এ জি পি কেন দল বা বিপিএফ কেন দল বা কি ধরনে চলিব এইব কথা এটা কোনো নিউজ না থাকে এইব নিউজ করে থাকি পারি কিন্তু এইবিল কোনো সাবস্টেন্সিয়াল মানে একু মানে নাভাবো যে এইবিল কথা কিনা উত্তর দিয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে কিন্তু যেটা কোনো কাম না থাকে তেনকা ফেসবুক একটা আপডেট আপনি দিয়ে দিয়ে সেইটু কেদিনমান চর্চা চলি থাকি মনটা ভাল লাগি থাকি এটা লোকসভা নির্বাচনের আছে যে যা ওলাইছে যে যাবার সাতখন আসন আপনাদের পাইছিল 
এবার হাতখন এখন পাওয়া তো সম্ভবপর নয় বলে ধারণা করা আছে মই ভাবো হাতখন তো সহজতে পাবো কারণ অসমৰ যেটো বৰ্তমান আমি কাম কৰিছো হাতখন পাবো কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে যে কেন ইউ গো আপ টু 9 অর 10 মানে সমস্যা তো হাতখনক লৈ নহয় হাতখন পলাৰ পাবো কি আপোনাৰ এখন আছে যত মাইনৰিটি বেছ সমষ্টি কেটা আছে কিটা ভুল আপোনালোকে পাবো মই মই এনেকে ভাবো যদি গুটে ন্যাশনাল সিনাৰিটো ভাল থাকে তেতিয়া দশটা লৈকে বা এঘারটা লৈকেও বিজেপি যাব পাৰে মানে মই এইটো কথা কৈছো যে পৰিবেশ আছে বা ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আছে যে ইউ কেন গো আপ টু ইলেভেন নট টুৱেলভ থাৰ্টিন ফৰটিন টুৱেলভ থাৰ্টিন ফৰটিন আপুনি নোৱাৰে কিন্তু আপ টু ইলেভেন আপুনি যাব পাৰে কিন্তু লোকসভা ইলেকশ্যনৰ দৃষ্টিৰে আমি এতিয়ালৈকে কোনো কথা এছেছ কৰা নাই আৰু মই আপোনাক একদম অনেষ্টলি কনফেছ কৰি কওঁ যে মই ইভেন পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনটো লৈও মই বৰ বেছি এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই কাৰণ ইমান দিন মই ত্ৰিপুৰা মেঘালয় তাৰপিছত মোৰ শিক্ষা বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ বিত্ত বিভাগ গতিকে একত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে মোটামুটি মই একেবাৰে চাৰিওফালৰ পৰা বান খাই আছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহিব পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনটো এটা স্থানীয় পৰ্যায়ত ইলেকশ্যন হ'ব আৰু মই ভাবোঁ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব জুনৰ পিছত আমি লোকসভা ইলেকশ্যনৰ विधानसभा विरोधी दलक सी चल আৰু মই ভাবো যে অহা বছৰ শেষলৈকে এই বছৰো আৰম্ভণিতে নহয় অহা বছৰ শেষলৈকে আপুনি ফ্লাই অভাৰবিলাকৰ কাম দেখা পাব এতিয়া যেনেকে গুৱাহাটী নিউ গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী ব্ৰিজ আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ সেই বছৰতে সম্ভৱ নেকি এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট ষ্টাডি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল চাৰ্টিফিকেট ডি পি আৰ নিৰ্মাণ গতিকে এতিয়া গৈ গৈ আমি কি পৰ্যায়ত পালোঁ যে ব্ৰিক্স বেংকে আপোনাক ওঠৰশ কোটি টকা অনুমোদন দিলে এতিয়া লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ পিছত এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট ষ্টাডিজ হ'ব চ' গৈ গৈ আপোনাক ইট টেক্স থ্ৰী ইয়াৰ্চ টাইম চ' এটা হৈছে যিখিনি লং টাৰ্ম প্ৰজেক্ট তাক আপুনি যদি মোক সোধে যে কাম যে প্ৰগ্ৰেছ হৈছে টকা খৰচ হৈছে এইটো মই দেখুৱাব পাৰিম মিডিয়াম টাৰ্ম প্ৰজেক্ট যিবিলাক এই বছৰ হোৱা নাই অহা বছৰ কমপ্লিট হ'ব ইন দ্য প্ৰচেছ শ্বৰ্ট টাৰ্ম কাম আমি গোটেইখিনি কৰি শেষ কৰিছোঁ এতিয়া মই এই বিধানসভাৰ আগে আগে মই গোটেইখিনি বাজেট স্পীচৰ এগেইনষ্টত টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন ছেভেণ্টিনৰ বাজেটৰ প্ৰত্যেকটো পেৰেগ্ৰাফৰ এগেইনষ্টত মই এটা প্ৰতিবেদন মই নিজেই দিম যিটো তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কেতিয়াও দিয়া নাছিল যোৱাবাৰো কৈছিল যে মই বাজেটত কি কি কাম কৰিলোঁ অহাবাৰ বাজেট এইবাৰ এইবাৰ আপুনি মোৰ বাজেট স্পীচটো চালে দেখা পাব যে যোৱাবাৰ আমি কৈছিলোঁ যে এহেজাৰ কাঠৰ দলঙক আমি পকি কৰিম এতিয়া মই বাজেট স্পীচটোত লিখি দিছোঁ যে দুশ আঠখন আমি অনুমোদন দিব পাৰিলোঁ ডিউৰিং দ্য ইয়াৰ এই বছৰ আমি বাকীখিনি দিম ঠিক আছে গতিকে আপুনি যদি মোৰ বাজেটখন পঢ়ে প্ৰত্যেকটো কলমতে আগত আমি কি কৰি গলোঁ আৰু এইবাৰ কি কৰিম তাৰ আমি ধুনীয়াকৈ এটা উপস্থাপন এটা আমি কৰিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব বহুত ছিৰিয়াছ প্ৰশ্নৰ মাজত মোৰ বৰ ধুনীয়া এটা ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন আহিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছিল যে কৰ্মচাৰীক খদ্দৰ কাপোৰ পিন্ধাটো পৰিষ্কাৰ বাধ্যতামূলক হয় বাজেটত কোনো প্ৰভিজন নাই এজনৰ প্ৰশ্ন নহয় নহয় এইটো তেখেতে ভুল কৈছে বাজেটত পাঁচ কোটি টকাৰ প্ৰভিজন আছিলে ফাইলটো আজিৰ দিনত মোৰ টেবুলৰ ওপৰত কমলা কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মোক পাঁচ কোটি টকা দি নহ'ব মোক পঁচিছ কোটি টকা লাগে আৰু খদৰ কাপোৰৰ চোলা দিলে নহ'ব মহিলাসকলৰ কাৰণেও শাৰী দিব লাগে সেই তাৰ সেই কথাখিনি কমলা কলিতা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ কাৰণে অহাবাৰ বাজেটত আমি পঁচিছ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ স্কিমটো আমি এনলাৰ্জ কৰিছোঁ মই যে কৈছিলোঁ যে এই যে খদ্দৰ কাপোৰ পিন্ধি যাওক জাতীয় সাজপাৰ পোচাক পিন্ধি চমক নহয় চমক নহয় তাৰপৰা কি হয় আপোনাক খদ্দৰ কাপোৰটো যেতিয়া আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰডাকশ্যনটো বিলাতত নহয় আৰু মিলত নহয় য'তেই নহওক কিয় এগেইনষ্ট এভ্ৰি খদ্দৰ কাপোৰ তাৰ ইনকামটো গাঁৱৰ কোনোবা এজনী দুখীয়া মহিলাৰ তাত যায় 
সেইকারণে মানে আপনার অনুরোধ লিলেন তো হয় কি লিলেন তো আম্বানি তাত যাব কিন্তু খদ্দর কাপড়ের কাপড় এটা পিঁধিলে কবাত নহয় কবাত ইউ আর কন্ট্রিবিউটিং টু রুয়েল ইকনমি সেই কারণে আপনি সপ্তাহত আজিকালি ভাল খাদি কাপড় উলাইছে সপ্তাহত আপনি ছয় দিন লিলেন টেরি কটন পিন্ধক এদিন যদি এটা ধুনিয়া খাদি কাপড় পিন্ধে দ্যাট মিনস ইউ আর এম্পাওয়ারিং এ রুয়েল উমেন কারণ খাদি গাঁতেই হব লাগিব সেই কারণে এইবিল জড়িয়ে আপনি একোটা আপনি কাম করব আর ভাল সুযোগ কিন্তু মানুষে ধরব নয় আজি যদি আপনি যে আমি ফ্রি দিয়া হব ফ্রি দিয়া হব দুই আগস্টর দিন দুই অক্টোবর দিন পিঁধিব আর তার মাজে দুই এদিন ভাল লাগিলে কিনব পিঁধিব আর এই খদ্দর কাপড় খেয়ে আমি যার কিনিম বা যত বনিব আপনি যদি কেতে ইনকোয়ারি করে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নেলিস্ট তো আপনি দেখিব যে এই বস্তুটো কোনো বা গাঁর বিধবা কোনো বা দুখিয়া সেই পরিয়াল ঘরল টকা তো যায় হিমন্ত বিশ্ব মূল সময় শেষ হচ্ছে শেষত একটা প্রশ্ন ক্রম যদি আসলে কমেডি প্রশ্ন বহুত কমেডি বলে কয় মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ কে মানে ভাবো যে প্রথম কথা মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ তো বহুতে প্রশ্ন করে কিন্তু আমার বিজেপির প্রত্যেক দিনার প্রায় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় বা আমি সকলতে কে আছো যে মিনিমাম গভর্নেন্স তার মানে কম মন্ত্রী মন্ত্রীসভা চলিব লাগে বারোজন আছে কিন্তু এটা আমি ত্রিপুরাত মন্ত্রীসভা করে আছো বারোজন মন্ত্রী আমি ত্রিপুরাত পাও আমি নজন নিযুক্তি দিছো গতি এই বিজেপির এজ এ হল একটা পলিসি যে আপার লিমিটল যাব না আপার লিমিটত কমত থাকিব লাগে মানে ভাবো যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া নিজস্ব বিচার বিবেচনার এটা ঠিক এটা সময়ত নিশ্চয় এক্সপানশন হব আর কিন্তু এই কোন তারিখে হব কে হব বা হওয়ার কি দূর কেজন হব এই গোটে উত্তরখিন মানে ভাবো যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার পাই লব লাগে আর এই কমেডি নহয় কারণ সর মন্ত্রীসভা এখন খুব রাইজর ফালের পর বেয়া নহয় আমার এম এল এ সকলের ফালের পর বিধায়কর ফালের পর বেয়া হব পে বা মূর কারণে অল্প দিগদার যে দুই এটা ডিপার্টমেন্ট এই দিব পারলে ভাল কিন্তু এটা সর মন্ত্রীসভা আজি সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টত এইটি ফাইভ আপনি লোক পে ইমান লোক নাই প্রায় পঁচিশটা গ্যাপ দি থ দিছে গতি সকলে কমেডি এইমানে কে মাঝে মাঝে আমাদের খবর আপনাদের মাঝে মাঝে লিস্ট দি থাকে আর মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণের বাতরি তো বাতরি ফ্রন্ট পেজ পায় কিন্তু এদিন এটাই ব্রেকিং হব আর সদাই ব্রেকিং নহয় কোনো এদিনা ব্রেকিং পাব আর সেই কারণে আমার আমার বাবে কমেডি হয়ে গেছে যে হিমন্ত বিশ্ব বহু 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 ধন্যবাদ সময় দেওয়ার বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আমি বিদায় লোক ধন্যবাদ